ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെത്തിയിരിക്കുക റോമൻ കേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ റോമൻ കേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് വരെ കിട്ടിയെങ്കിൽ ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ട് എല്ലാവർക്കും ശബ്ദമുയർത്തി വായിക്കാം വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്ന അതേ ശബ്ദത്തിൽ ഭവനങ്ങളിലായിരുന്ന ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവർ കമൗൺ ലൗഡർ പ്ലീസ് ദയവായി ശബ്ദമുയർത്തി ആ സ്തോത്രം പത്ത് വാക്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം റോമർ എട്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് വരെ റോമൻ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി സെവൻ എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിറയെ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു അവൻ മുൻ നിരമിച്ചവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യ ജാതൻ ആകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാക്കുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ച് നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചും ഇരിക്കുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് നാം എന്ത് പറയുണ്ടു ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലം എങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലം ആർ സ്വന്ത പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലതും നമുക്ക് നൽകാതിരിക്കുമോ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവനെ ആർ കുറ്റം ചുമത്തും നീതീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ ക്രിസ്തു യേശു മരിച്ചവൻ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ തന്നെ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നത് ആർ കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ നിൻ്റെ നിമിത്തം ഞങ്ങളെ ഇടവിടാതെ കൊല്ലുന്നു അറുപ്പാനുള്ള ആടുകളെപ്പോലെ ഞങ്ങളെ എണ്ണുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചൊരു മുഖാന്തരം ഇതിലൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിയാട്ടെ ഒരു കൂട്ടം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സ്തോത്രം മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ ഇത് നിമിത്തം നാം എന്ത് പറയേണ്ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ചോദ്യചിഹ്നം ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലം ആർ വീണ്ടും ചോദ്യചിഹ്നം സ്വന്ത പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലവും നമുക്ക് നൽകാതിരിക്കുമോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യചിഹ്നം മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവനെ ആർ കുറ്റം ചുമത്തും നാലാമത്തെ ചോദ്യം നീതീകരിക്കുന്നവൻ ദൈവം മുപ്പത്തി നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരിക്കുമ്പോൾ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ക്രിസ്തു യേശു മരിച്ചവൻ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ തന്നെ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നത് ആർ കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ സോ ടോട്ടൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിയുന്നത് ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം കേൾക്കുന്നതായ ദൂതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് ഇതാണ് എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടെങ്കിലും ഏക ഉത്തരം ക്രിസ്തു എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് പല്ലുവിളിക്കുന്നുവെങ്കിലും വെല്ലുവിളിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഏക ഉത്തരം ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഏക ഉത്തരം കർത്താവായ യേശു നമ്മുടെ ഏക ഉത്തരം എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ പുസ്തകം ചോദ്യങ്ങൾ പുസ്തകം അല്ല പകരം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ അത് ഉത്തരങ്ങളുടെ പുസ്തകം അത്രേ ഇതൊരു ചോദ്യ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അല്ലേ അല്ല പകരം ദൈവകൃപയാൽ ആശ്ചര്യ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അത്രേ ദൈവം നിങ്ങളെ ചോദ്യമായിട്ടല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ആശ്ചര്യമായി ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം ഉത്തരങ്ങളുടെ ദൈവം ഒരിക്കൽ കൂടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹാലലുയ പറഞ്ഞാട് ഓരോ അധ്യായങ്ങൾക്ക് ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ അതതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് 
സ്തോത്രം ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതായി കാണുവാൻ കൂടെ കഴിയുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു ആദാമേ നീ എവിടെ അതോം വേർ ആർ യു സ്തോത്രം ആദാമി നീ എവിടെ എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ചോദ്യമായി ഉൽപ്പത്തി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വലിയ നഗരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഐ ഡോ നോ അത് ലോസ് ഏഞ്ചലസ് ആണോ അല്ല ന്യൂയോർക്ക് ആണോ ലണ്ടൻ ആണോ ടോക്കിയ ആണോ നമുക്കറിയത്തില്ല എന്നാൽ ആ മഹാനഗരത്തിന്റെ വീഴ്ച കണ്ടിട്ട് അവസാനത്തെ ചോദ്യമായി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യത്തിൽ ആ പട്ടണത്തോട് ചോദിക്കുന്നതായ വലിയ ചോദ്യമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചകൾ തുടങ്ങി അവസാനമായി പാപം നിമിത്തം തകർന്നു പോയതായ ഒരു പട്ടണത്തിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിക്കുന്നത് അത് ചോദ്യങ്ങളുടെ സമാഹാരമല്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ സ്തോത്രം ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതായ വിലയേറിയ ഉത്തരങ്ങൾ എത്ര പല ചോദ്യങ്ങൾ പല തകർച്ചകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്നലെയാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ തകർക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷികമെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കുട്ടി ഘോഷിച്ചത് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്തോത്രം ട്വിൻ ടാവേഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതായ അമേരിക്കയുടെ തലയെടുപ്പായ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിലേക്ക് തീവ്രവാദികൾ വിമാനങ്ങൾ ഇടിച്ചു കയറ്റി ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം അമേരിക്കക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായി അനേകർ ചോദിച്ചു ഇത് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭമാണോ അനേകർ ചോദിച്ചു അമേരിക്കയുടെ ഭാവി എന്ത് അനേകർ ചോദിച്ചു പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സ്തോത്രം യുദ്ധം വ്യാപിക്കുകയാണോ എന്നിങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങൾ സ്തോത്രം ഉയരും ഈ ദിവസങ്ങളും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പലതരത്തിലുള്ള കീറാമുട്ടികൾ പോലെയുള്ളതായ പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻപിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം പിൻപിൽ നിന്നും ഉയരുമ്പോൾ ജീവിതം ഇനിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് ചോദ്യങ്ങൾ നൽകി അത് കൈങ്കെട്ടി വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവനല്ല ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഉത്തരം നൽകുന്നവനാണ് സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചുറ്റി നോക്കുമ്പോൾ പലരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അത്ഭുതങ്ങളും വിടുതലുകളും വീരപ്രവൃത്തികളും കാണുവാൻ ഇനിയും പുത്തരിക്കണ്ട മൈതാനവും ചന്ദ്രശേഖർ നായർ സ്റ്റേഡിയവും അതെ കൊച്ചിയിലെ മെറൈൻ ഡ്രൈവും മറ്റ് ഗ്രൗണ്ടുകളിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനം സ്തോത്രം കൂടി വരേണ്ട കാര്യമില്ല പകരം ദൈവകൃപയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുണ്ടായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെല്ലുവിളി കടന്നു വന്നപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതലകൾ അയച്ചു അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു പലർക്കും ഞാൻ ഒരു അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു എന്നെ കാണുന്ന പലർക്കും ഞാൻ ഒരു അത്ഭുതമാണ് എന്നാൽ ഈ ദിവസം വളരെ താഴ്മയോടെ പറയട്ടെ പലർക്കും സ്തോത്രം പലർക്കും നിങ്ങളൊരു അത്ഭുതം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു അത്ഭുതം ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹാലൂയ പറഞ്ഞാട് പലപ്പോഴും നീ വിചാരിച്ചതാണ് ഇതോടെ എൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചു പലപ്പോഴും നീ വിചാരിച്ചതാണ് ഇനി എനിക്ക് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ഇനി എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽപ്പാൻ തക്കോണം കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ ആരുടെ മുൻപിലും തുറക്കാത്ത വാതിലുകളെ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ തുറന്ന് ആരും നടക്കാത്ത പുതുപടികളെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അതേ സ്തോത്രം ദൈവം തുറന്ന് നൽകി നൽപ്പും കെൽപ്പും നൽകി തന്ന് ദൈവം പരിപാലിച്ചുവെങ്കിൽ ഞാൻ അവർ ദൈവത്തെ <laughs> അതുകൊണ്ട് ആരുടെ മുൻപിലും ചോദ്യ ചിഹ്നമായ തലയിൽ മുണ്ടുമിട്ട് കുനിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട ദിവസങ്ങൾ അല്ല തുറച്ചു നോക്കുന്നവരുടെ മുൻപിൽ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ കൂടെ നിന്ന് ചതിക്കുന്ന ചതിയന്മാരുടെ മുൻപിൽ ദൈവമായ ദൈവത്തിന്റെ വിലയേറെ കൃപയാൽ നിങ്ങൾ തലയെടുപ്പോട് കൂടെ ജീവിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങൾ അത്രേ ഗഡ്രടി ഒരുങ്ങിക്കോ ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തുറന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവിക ഉത്തരങ്ങൾ ദൈവിക മറുപടികൾ ദൈവിക കരുതലുകൾ കടന്നു വരുന്ന ദൈവിക ഉത്തരത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ അത്രേ ഏഴ് ാണ് പൗലൂസ് സ്തോത്രം അതെ റോമൻ കൽ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ടീച്ചർ ആകുന്ന ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ അധ്യാപകനാകുന്ന നിക്കോദിമോസ് കടന്നു വന്നപ്പോൾ
ചോദിച്ചതിന് അർത്ഥം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമാണ് പറഞ്ഞ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളിൽ ചിലർ ബോറടിക്കുന്നത് പോലെ ബോറടിപ്പിക്കാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നല്ല അധ്യാപകരുടെ ലക്ഷണമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ആരുടെ നല്ല അധ്യാപകരുടെ ലക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് നിക്കോദിമോസിനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് സമരക്കാരത്തിയോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് സ്തോത്രം അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഹീറോ ഓഫ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു കർത്താവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശക്തിയോടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ നിന്ന പൗലൂസ അപ്പോസിലൻ റോമാ ലേഖനം തുടങ്ങി അനേക ലേഖനങ്ങൾ പല ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രോമാ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം വരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം അതെ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴോളം ചോദ്യങ്ങളാണ് പൗലൂസ് ചോദിച്ചത് ോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ എട്ടാം അധ്യായം വരെ ആ എട്ട് അധ്യായങ്ങൾ മാത്രം നാൽപ്പത്തി ഏഴോളം ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയട്ടെ ബൈബിൾ ഒരിക്കലും ചോദ്യം ചോദിച്ച് നിങ്ങളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമല്ല നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ആത്മനിറവിൽ ആരാധിച്ച് ദൈവകൃപയിൽ മുന്നേറുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിൽ നിന്നെ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിപ്പിച്ച് കുഴപ്പിപ്പാൻ ആർക്കും ഒരു ഭൂതത്തിനും ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല ദൈവം ആശ്ചര്യ ചിഹ്നങ്ങൾ മാത്രേ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് തുടങ്ങി അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അഞ്ച് സ്തോത്രം ചോദ്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ രണ്ട് ചോദ്യം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം മുപ്പത്തി നാലിനും ഒരു ചോദ്യം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ സോ അങ്ങനെ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ തലക്കെട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയട്ടെ ഏക ഉത്തരം ക്രിസ്തു വലത് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ ഏക ഉത്തരം ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ കൂടെ ഏക ഉത്തരം ക്രിസ്തു എൻ്റെ ഒരു ഭാവിയുണ്ടോ എന്നാരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഏക ഉത്തരം ക്രിസ്തുവാണ് അടുത്ത നാളുകൾ ഞാൻ നന്നാകുമോ എന്നാരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഉത്തരം ക്രിസ്തുവിലാണ് എൻ്റെ മക്കളുടെ ജീവിതം ഉത്തരം ക്രിസ്തുവിലാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഉത്തരം ക്രിസ്തുവാണ് നിന്റെ ആരോഗ്യ മണ്ഡലം ഉത്തരം ക്രിസ്തുവാണ് മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നല്ല ഉത്തരം വരുന്നത് ചിറ്റിക്കമ്പരിയിൽ നിന്നല്ല ഉത്തരം വരുന്നത് ഉത്തരങ്ങൾ സ്തോത്രം അതെ പെട്ടെന്ന് കേട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മടങ്ങുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സ്തോത്രം ഒന്നാമതായി തിരുവചനം പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ ഗുണം കഴിയുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം ആദ്യ ഭാഗം ഇത് നിമിത്തം നാം എന്ത് പറയേണ്ടു ഇത് നിമിത്തം നാം എന്ത് പറയുന്നു അതിന് മുകളിൽ പൗലിസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഓർത്തിട്ട് പൗലിസ് പറയുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് നാം എന്ത് പറയേണ്ടു ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നാം എന്ത് പറയണ്ടു ഒൻമാറ്റായി ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞേ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നാം എന്ത് പറയണ്ടു ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നാം എന്ത് പറയണ്ടു സ്തോത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് സമീഷൻ അതൊരു സംഗ്രഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം മാത്രമേ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യാദിയെ കുറിച്ച് സംഗ്രഹിച്ച് പൗലൂസ് ചോദിക്കുന്നു ഇത് നിമിത്തം എന്ത് പറയേണ്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തോടാണ് താനതാ സ്തോത്രം അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശു ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ടവർ കാരണം റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഒരു ചെറിയ സ്തോത്രം അത് അധ്യായം അല്ല ചില ചിന്തകർ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇഫ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് എ ഗോൾഡൻ റിങ് ദൈസ് എ ഡയമണ്ട് ഓൺ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ റോമൻ ചാപ്റ്റർ പുതിയ നിയമം സ്തോത്രം ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരമെങ്കിൽ അതിൽ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഡയമണ്ട് ആണ് സ്തോത്രം ഏത് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പൗലൂസിന്റെ ഒരു നിലവിളി
പോലെ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒരു ദൈവദാസനായിട്ടല്ല ഒരു പാസ്ട്രോ അപ്പോസ്ലോ സുവിശേഷ പ്രാസിംഗനോ ആയിട്ടല്ല ശേഷം മനുഷ്യനെ പോലെ നാട്ടിലെങ്ങാണ്ട് കിടക്കുന്ന എ കോമൺ മാൻ ഒരു സാധാ മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ ഈ പ്രകാരം നിലവിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു ഓ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഈ അരിഷ്ട മനുഷ്യനാക്കുന്ന ഞാൻ എന്നെ ആർ വിടുവിക്കും ഒരരിഷ്ട മനുഷ്യനെ പോലെ സാധാ മനുഷ്യനെ പോലെ നിലവിളിച്ചിട്ട് ആ നിലവിളിയിലും ആ അരിഷ്ടയിലും ഒതുങ്ങി പോകാതെ ഇതാ എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഓടി കയറുന്നത് പോലെ സ്തോത്രം ഇതാ താൻ ഓടി കയറുകയാണ് എന്ന് പകൽക്കാലം നിരാശയുടെ ദുഃഖത്തിന്റെ വേവലാതിയുടെ ആവലാതിയുടെ താഴ്വരയിൽ ആരെങ്കിലും കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ പൊടികളെ കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരാശകളെ കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് ശത്രുവിന്റെ ഭീഷണികൾ നിന്ന് കുതിരി മാറിയിട്ട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഓടി കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഉത്തരം ഉണ്ട് സംഗ്രഹത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സ്തോത്രം സംഗ്രഹത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നാം എന്ത് പറയേണ്ടു ഏത് സംബന്ധിച്ച് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നാം ഏത് എന്ത് പറയേണ്ടു ഏത് സംബന്ധിച്ച് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നോക്കി ചോദിച്ചാട്ടെ ഏത് സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്ക് ഏത് സംബന്ധിച്ച് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഏത് സംബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം മുതൽ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ ശകലവുമല്ല സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യം സ്തോത്രം അവൻ മുന്നറി മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യ ജാതനാകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാക്കുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചും ഇരിക്കുന്നു ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിലാണ് സ്തോത്രം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാതലായ കാര്യം സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം കഴിയുന്നത് ഇത് നിമിത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് നിമിത്തം ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കണമേ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു മുന്നറിഞ്ഞവരെ പ്രീഡ സ്റ്റേൻ ചെയ്തവരെ കർത്താപിതാ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കർത്താവ് നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവാ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയാട് മനുഷ്യനല്ല ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി ആദ്യത്തെ റൈനോസർ ചലിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യത്തെ കാറ്റ് വീശുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യത്തെ തിരമാല അതേ തീരം പുളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യത്തെ മൃഗം മുരളുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യത്തെ പക്ഷി പറക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയും നിന്നെ കാണുന്നതിന് മുൻപ് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും നീ അറിയുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവത്തിന്റെ വിലയേറെ കൃപയാൽ അതേ ദൈവം നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു So you are not an accident or coincident. നീ സ്തോത്രം ആർക്കോ തലവേദനയല്ല ആർക്കോ വയ്യാവേദനയല്ല പകരം ദൈവത്തിന്റെ വിലയേറിയ പദ്ധതിക്കായി ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കണമേ തന്റെ ആദ്യ ജാതനാക്കുന്ന യേശു യേശു കർത്താവ് പിതാവായി ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യ ജാതനാണല്ലോ ആദ്യ ജാതൽ ആകേണ്ടതിന് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് നമ്മൾ അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു സോ ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കണമേ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങൾ ചോദ്യം നിങ്ങളെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി യേശു കർത്താവിനോട് സ്വരൂപർ യേശു കർത്താവിനോട് അനുരൂപരാകാൻ സ്വരൂപത്തോട് അവൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ മൂന്ന് പദങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ വിരൂപം സ്വരൂപം അനുരൂപം ഒരിക്കൽ കൂടെ വിരൂപം സ്വരൂപം അനുരൂപം ബ്രദർ സുരേഷ് ബാബു ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഞങ്ങൾ നോക്കി വിരൂപികൾ എന്നാണോ പറയുന്നത് എന്നാരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ യേസ് പാപം നിമിത്തം മനുഷ്യ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധികൾ വീണുപോയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പാപം വീണപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ അവൻ വിരൂപിക ആയി തീർന്നു കാരണം ദൈവം പരിശുദ്ധനാണ് ദൈവ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് സ്തോത്രം പാപത്തോട് കൂടെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ ബാക്കി പറ നിങ്ങളും വിശുദ്ധർ ആയിരിപ്പിൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധർ ആയിരിപ്പിൻ ആ പാപത്തിൽ മനുഷ്യൻ വീണുപോയപ്പോൾ ആ മനുഷ്യനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ദൈവം വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു കടന്നു വരേണ്ടി വന്ന് കാരണം സ്തോത്രം സൃഷ്ടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പള്ളി പണിക്കുന്നതോ കുറച്ച് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതോ കുറച്ച് പേരെടുക്കുന്നതോ അതേ ആളെ കൂട്ടുന്നതോ അല്ല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനുഷ്യനായ 
സന്ധാര പുരുഷികളവരായി ഈ ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ പെരുകുവൻ അർത്ഥം ദൈവം കണ്ടത് ഒരു ഹോളി നേഷൻ ആണ് ഒരു ഹോളി സൊസൈറ്റി ആണ് ഒരു പരിശുദ്ധ സമൂഹത്തെയാണ് ദൈവം കണ്ടത് ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്നതായ ലോകത്ത് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ദൈവിക പദ്ധതിയെ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായ ഒരു വിശുദ്ധ സമൂഹത്തെയാണ് ദൈവം കണ്ടത് എന്നാൽ പങ്കിരമായി ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയെ പിശാജ സ്തോത്രം അതെ തകർക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ സ്തോത്രം ആ പാപത്തിൽ സാത്താൻ എന്ന മനുഷ്യനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞപ്പോൾ ആ പാപത്തിൽ വീണുപോയതായ മനുഷ്യനെ രക്ഷിപ്പാൻ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി തന്നെ ആദ്യ ജാതനായ യേശു കടന്നു വന്നു ആദ്യ ജാതനായ യേശു ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാകുന്ന യേശു സഭയുടെ ആ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാകുന്ന യേശു ഏതോ കൊരങ്ങന്റെ രൂപത്തിലോ ആമയുടെ രൂപത്തിലോ തവള രൂപത്തിലോ പക്ഷി രൂപത്തിലോ മൃഗരൂപത്തിലോ അല്ല വന്നത് മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടെ ഉള്ളവരാകൊണ്ട് അവനും മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ കടന്നു വരികയുണ്ടായി ഹാലൂയ നിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ആശ്ചര്യം ആയി തീരുവാൻ നിന്റെ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിപ്പാൻ നിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഉത്തരം നൽകി തരുവാൻ മനസ്സിലാക്കണമേ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവ് കടന്നു വന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ല കോടിക്കണക്കിന് ദൂതന്മാർ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലുണ്ട് അവരാരും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നില്ല അവരെല്ലാവരും വിളിച്ചു പറയുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ അവൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഏതോ ജീവിയുടെ രൂപത്തിലോ ഏതോ മൂപ്പന്മാരുടെ രൂപത്തിലോ ൂതന്മാരുടെ രൂപത്തിലോ അല്ല ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് മനുഷ്യ വേഷത്തിൽ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി തന്നെത്താൻ ഒരിച്ച വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി യേശു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയുണ്ടായി അതെ നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ നിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാക്കി തീർക്കുവാൻ നിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉദ്ധരം നൽകി തീരുവാൻ വീണ് പോയ തകർന്നു പോയ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിന്നെ പുനഃസ്ഥാപനം ചെയ്ത് കയറ്റുവാൻ തക്കോണം അവൻ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ഈ ലോകത്തിൽ കടന്നു വരികയുണ്ടായി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യട്ടെ ഒരു യഥാർത്ഥ സ്തോത്രം നടന്ന സംഭവം നിമിത്തം തിരുനെൽവേലിയൂർ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ട് സ്തോത്രം അതെ ടിൻ മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരട്ട മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും പുറമെ നോക്കിയാൽ ഒരേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ സ്വഭാവം ാപത്തിന് തുലവും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ അവിടെ ഒരുവന്റെ സ്തോത്രം പുറത്തുള്ളതായ ഒരു പാട് നിമിത്തം അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമേ തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ നാട്ടുകാർക്കും അയൽവാസികൾക്കും അവർ പലപ്പോഴും മാറിപ്പോകാറുണ്ട് അവിടെ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസമാണ് മൂത്തവന് വന്നിട്ട് സൽ സ്വഭാവിയായി ജീവിച്ചു രണ്ടാമത്തവൻ വന്നിട്ട് പക്ക ഗുണ്ടയായി സ്തോത്രം സമൂഹത്തിന് തലവേദനയായി അതെ ജീവിച്ചു പോകുകയുണ്ടായി ഒരു ബന്ദിന്റെ ദിവസം സമൂഹത്തിൽ വലിയ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിരത്ത് ആളുകൾ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ എപ്പോഴും അരികിൽ കരുതിയിരുന്നതായ ആ കത്യമായ തെരുവിലേക്ക് കടന്നുപോയി ചുറ്റും നിന്നതായ ചിലരുമായി വഴക്കുണ്ടായി കശ്യപിച്ച മൂത്തു കരയിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തിയെടുത്തു അവൻ ചുറ്റും നിന്നതായ മൂന്ന് നാല് പേരെ കുത്തി മാരകമായി മുറിവേൽപ്പിച്ചു ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ പെട്ട് ചിലർ മരിച്ചു പോയി ദേശമിളകി അവൻ ഇത് ഓടിപ്പാൻ തുടങ്ങി ഓടി 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 കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്തോത്രം അവൻ ഓർത്തു എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നത് ക്ഷിപ്രകോപിയായ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന ഞാൻ അപ്പോഴുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ ചിലരെ തകർത്ത് കളഞ്ഞല്ലോ ചിലരെ കൊന്നു കളഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി തന്നെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഉണ്ട് തന്നെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുവൻ അവന് മാത്രമേ അതെ എന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അവൻ ഓടി വന്ന് ആ ജ്യേഷ്ഠൻ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഭവനത്തിൽ തട്ടി വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്തോത്രം അതെ നിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ എനിക്ക് തരിക എന്റെ വസ്ത്രം ഞാൻ നിനക്കും തരാം അവൻ പരസ്പരം വസ്ത്രങ്ങൾ കൈമാറി ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ആ കത്തിയും അവസാനം വാങ്ങി രക്തക്കര ഉള്ള ആ കത്തി നാട്ടുകാരും പോലീസുമായി വന്ന് ആ വീടിന്റെ വാതിൽ ചവിട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ദേണ്ടി നിൽക്കുന്നു കൊലപാതകയും ആ കത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന രക്തക്കറ പുരണ്ടതായ ആ വസ്ത്രം സ്തോത്രം പുരണ്ടു നിൽക്കുന്നതായ ആ ജ്യേഷ്ഠനെ പിടിച്ചിട്ട് പോയി മറ്റവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പിൻവാതിലൂടെ എന്നാൽ സ്തോത്രം ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ കൊണ്ടുപോയി ശിക്ഷിച്ചു എന്ന നടന്ന സംഭവത്തിൽ തിരുനെൽവേലിക്കാർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നീ രക്ഷപ്പെടുവാൻ പാപം ഇല്ലാത്തവനായ കർത്താവ് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ഈ ലോകത്തിൽ അവൻ കടന്നു വന്നു ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ മൃഗത്തിൻ്റെയോ പറക്കുന്ന പക്ഷിയുടെയോ രൂപത്തിൽ അല്ല 
മക്കൾ ജനഗ്രഹത്വങ്ങളോട് കൂടെ ഉള്ളവരാകും ഉണ്ട് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി യേശു ഈ ലോകത്തിൽ കടന്നു വന്നു നിന്റെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയെ അവൻ ഏറ്റെടുത്തു നിന്റെ ശാപത്തെ അവൻ ചുമന്നു നിന്റെ അകൃത്യം നിമിത്തം അവൻ മുറിവേറ്റും നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം അവൻ തകർന്നും ഇരിക്കുന്നു അവന്റെ അടി പിണരാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് പാപശാന്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഓ അവനോട് കൂടെ നമ്മൾ അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമാക്കുവാൻ അവൻ നമ്മെ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു സംഗ്രഹ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് നമ്മൾ അനുരൂപരാകുവാൻ അതുകൊണ്ട് കൃപയാൽ അവൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി ഒന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളൊന്ന് കാകളം ധ്വനിക്കും മരിച്ചവർ രക്ഷയാരായി ഉയർക്കും കർത്താവിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ നിങ്ങളെ ഞാനും നിൽക്കും കത്തോലിക്ക രൂപത്തിലല്ല ഓർത്തഡോക്സിന്റെയോ മാർത്തോമയുടെ രൂപത്തിലല്ല പെന്തിക്കോസിന്റെയോ ന്യൂ ജനറേഷന്റെയോ രൂപത്തിലല്ല സെയിം ജീസസ് യേശു കർത്താവിനെ പോലെ യേശു കർത്താവിനെ പോലെ കമാൻ യേശു കർത്താവിനെ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ ജന അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവകൃപയാൽ നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം മനസ്സിലാക്കണമേ അതെ കൃപയാൽ അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോ പ്രവൃത്തി നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പറയുന്നു മറ്റൊരത്തിന് രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരിൽ നൽകപ്പെട്ട ഏകനാമം നാം യേശുവിന്റെ നാമം മാത്രേ ായിരിക്കുന്നുണ്ട് <laughs> മാറിപ്പോയിട്ടുമേൽ <laughs> നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയുണ്ടായി അതാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സംഗ്രഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനം അത് യേശുവിനെ പോലെ ജീവിപ്പാൻ യേശുവിനെ പോലെ ചിന്തിപ്പാൻ യേശുവിനെ പോലെ ആയിരിപ്പാൻ യേശുവിനെ പോലെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയാട്ടെ കാരണം ഒരു ദിവസം സ്തോത്രം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപാകെ യേശുവിനെ പോലെ നാം നിൽക്കുവാൻ പോകുന്നു ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ രണ്ട് പറയുന്നു സ്തോത്രം അവൻ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ യേശുവിനെ പോലെ അവന്റെ മുൻപിൽ നാം നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന രണ്ട് കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സംഗ്രഹങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഹാലരൂയ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഏത് പുസ്തകം പറയുന്നു സ്തോത്രം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്നാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലം എങ്കിൽ പ്രതികൂലം ആര് ഓ സ്തോത്രം അതെ ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലം എങ്കിൽ പ്രതികൂലം ആര് ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലം എങ്കിൽ പ്രതികൂലം ആര് അതൊരു ജയത്തിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അതൊരു ജയ ചോദ്യമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ കടന്നു വന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിൽ ഈ പുസ്തകം അനുസരിച്ച് വചനപ്രകാരം നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും പരാജയത്തിന്റെ ജീവിതം അല്ല പകരം ആത്മീയ ജീവിതം അത് ജയത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് എത്ര പേർ അനുഭവിക്കുന്നു എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു എത്ര പേർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മീയ ജീവിതം പരാജയത്തിന്റെ ജീവിതമല്ല ആത്മീയ ജീവിതം ജയത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ കടന്നു വരാ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ തിരമാലകളും കൊടുങ്കാറ്റുകളും ഉണ്ട് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ തീയും വെള്ളവുമുണ്ട് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളും സ്തോത്രം പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷേ നൂറ് ശതമാനം ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന് ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ ദൈവത്തിന് ആത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവിതം പരാജയത്തിന്റെ ജീവിതമല്ല അത് ജയത്തിന്റെ ജീവിതം കാരണം വചനപ്രകാരം നീ ഞാനും ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നീ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് അനുസൃതമായി ദൈവഹിതത്തിലാണ് നീ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവണ്ണ നീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമാണ് ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ഞാൻ മൂന്നാമത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കട്ടെ ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്ക് 
ഉപദ്രവിക്കുന്നവനും അടുത്തുള്ളവനും അകന്നു പാർക്കുന്നവനും വരുന്ന നാശം തകർച്ച പ്രതിസന്ധി നിന്നെ തൊടുകയില്ല നിന്നെ തൊടുകയില്ല ആ പ്രതിസന്ധി ഒരുപക്ഷെ നീ കാണും ആ പ്രതിസന്ധി നിന്നെ കാണും ആ പ്രതിസന്ധിയെ നീ കാണും ആ പ്രതിസന്ധി ചിലപ്പോൾ നിന്നെ കാണും പക്ഷേ അവയ്ക്ക് നിന്നെ തൊടുവാൻ കഴിയത്തേ ഇല്ല സ്തോത്രം വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വസ്ഥത അഥവാ റസ്റ്റ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വസ്ഥത റസ്റ്റ് അവന്റെ പേരാണ് നോഹ സ്തോത്രം ലക്ഷോപ ലക്ഷം ജനം അക്കാലത്ത് വലിയ ജലപ്രവാ പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ട് നശിച്ചു പോയി ഓ ആ പട്ടകത്തിന് അടുത്ത് കിടന്നവനും നശിച്ചു അകന്ന് കിടന്നവനും നശിച്ചു ആ പെട്ടകത്തിന്റെ വാതുക്കൽ നിന്ന് അഞ്ചടി മാറി കിടന്നവനും നശിച്ചു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കിടന്നവനും നശിച്ചു രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യം മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറവാനുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഒന്നാമത് പെട്ടകത്തിന് നീ അകത്തായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടകത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും എവിടെയായിരിക്കുന്നു ചിന്തിച്ചാട്ടെ നീ പെട്ടകത്തിന് അകത്തായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നീ പെട്ടകത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അകന്ന് കിടന്നാലും അഞ്ചടി പുറത്ത് കിടന്നാലും നീ നശിക്കും ഒന്നുകിൽ നീ ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള ഉള്ളിലായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ക്രിസ്തുവിന് വെളിയിലായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ നീ വിശുദ്ധനായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നീ അശുദ്ധനായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ സ്തോത്രം ദൈവവചനം നീ അനുസരിക്കുന്നവനായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം നീ അനുസരിക്കാതെ അശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്നവനായിരിക്കും വേദ പുസ്തകം പറയുന്നു സ്തോത്രം നോഹ ചെയ്തു അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു ആ പെട്ടകം നോഹ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തോന്നിയതുപോലെയല്ല ചെയ്തത് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല ചെയ്തത് ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ താൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി മറ്റുള്ളവർ നശിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആ കിളിവാതിലൂടെ സ്തോത്രം അതെ നോഹ നോക്കി കണ്ടു കാണും മറ്റുള്ളവരുടെ നിലവിളി ശബ്ദം നോഹയുടെ കുടുംബക്കാർ കേട്ടു കാണും പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെ നാശം അവനെ തൊട്ടതേ ഇല്ല ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ കർത്താവിൽ നിനക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉള്ളതായ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ട് അയ്യോ അതുപോലെ എനിക്ക് വരുമോ ആ നാശം എനിക്ക് വരുമോ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ പ്രശ്നം നീ കാണും പക്ഷെ ആ പ്രശ്നം നിന്നെ തൊടുകയേ ഇല്ല യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ രണ്ട് കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം സ്തോത്രം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാടെ ആ പ്രശ്നം നീ കാണും പക്ഷെ ആ പ്രശ്നം നിന്നെ തൊടുക ഇല്ലേ ഇല്ല കാരണം ദൈവം അനുകൂലമില്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി പെയ്തിറങ്ങിയതായ മഴ അത് ന്യായവിധിയുടെ മഴയായിരുന്നു അത് നാശത്തിന്റെ മഴയായിരുന്നു ആ വെള്ളം പൊങ്ങി ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതുകൾ തുറന്നു ഭൂമിയിലെ ഉറവകൾ തുറന്നു ഒലഞ്ഞൊലഞ്ഞ് ആ പെട്ടകം ഉയർത്തപ്പെടുകയുണ്ടായി ഉലഞ്ഞ് ഉലഞ്ഞ് ആ പെട്ടകം ഉയർത്തപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇന്ന് പകല ഈ ഹാളിലിരുന്ന് ആരോ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആരോ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അയ്യോ അങ്കിൾ എന്റെ ജീവിതം ഉലയ്ക്കപ്പെടുന്നു എന്റെ ഭാവന ഉലയ്ക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരം ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഉലയ്ക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉലയ്ക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ഉടഞ്ഞ താഴെ പോകുവാൻ അല്ലേ അല്ല നിങ്ങൾ ഉലയ്ക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ശിക്കാൻ അല്ല അരാത്ത് പർവ്വതത്തിന്റെ ഉയരങ്ങളിൽ അരാത്ത് പർവ്വതത്തിന്റെ ഉയരങ്ങളിൽ ഉലഞ്ഞു ഉലഞ്ഞു പോയതായ ആ പെട്ടകം ഉറക്കുകയുണ്ടായി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അകത്തും പുറത്തും ഉലച്ചിലുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അകത്തും പുറത്തും ഉലച്ചിലുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതുവരെ ഉയർന്നിട്ടില്ലാത്ത തലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഉയരുവാൻ പോകുന്നു ഇതുവരെ ഉറച്ചിട്ടില്ലാത്ത ക്രമത്തിൽ ദൈവത്തിന് കൃപയാൽ നിങ്ങൾ ഉറക്കുവാൻ പോകുന്നു കൈയടിക്ക നിങ്ങൾ നേരെ കരങ്ങൾ എടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ ഇത് ഉടയുന്ന സീസൺ അല്ല സ്തോത്രം ഇത് ഉയരുന്ന സീസൺ ആണ് ഇത് ഉലയ്ക്ക ഇത് ഉറയ്ക്കുന്ന സീസൺ ആണ് എവിടെയും എത്താതെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സ്തോത്രം അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഒരിടത്തും ഉറച്ചിട്ടില്ല അതെ സ്തോത്രം കോഴ്സ് പാസ്സായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി ഒരിടത്തും ഉറച്ചിട്ടില്ല പരത് പ്രതീക്ഷിച്ചു അപ്പോഴാണ് കൊറോണ വന്നത് ഒരിടത്തും ഉറച്ചിട്ടില്ല ലക്ഷ്യമില്ലാതെ സ്തോത്രം ഒഴുകി നടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ആരെങ്ക
ഇരിക്കൽ ഇൻ ജീസസ് നെയിം സ്തോത്രം അതെ ഞാൻ എവിടെ എവിടെ പോകും ഞാൻ എന്തായി തീരും എൻ്റെ ഭാവി എന്താകും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു പ്രൊഫറ്റിക് ആൻസർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു പ്രവചന ഉത്തരം ഇന്ന് പകൽ കാലം ദൈവം നൽകി തരികയാണ് ഇതുവരെ ഉയർ ഉറച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ ഉയർ ഉറച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഉയരങ്ങളിൽ ദൈവം നിന്നെ ഉറപ്പിപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന അതുകൊണ്ട് ദൈവം അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലം ആര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിലായിരിക്കുന്നു ലോകം നിനക്ക് എതിരായിരിക്കാം സ്തോത്രം പക്ഷേ ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമാണ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും നിനക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കാം ഒരു കൊഞ്ഞു പോലും നിനക്ക് അനുകൂലമാകാതെ എല്ലാവരും നിനക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കാം ലോകക്കാർ എല്ലാം നിനക്ക് പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും ഈ പ്ലാനറ്റ് ഉയർത്തി ഈ ഭൂമിയിൽ നീ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും നീ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ നീ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും നിന്റെ അടുക്കൽ അനുകൂലമായി ദൈവം ഇറങ്ങി നിന്നാൽ ജയം നിന്റേത് തന്നെയാണ് സ്തോത്രം നിന്റെ അടുക്കൽ ദൈവം ഇറങ്ങി നിന്നാൽ ജയം നിന്റേത് തന്നെയാണ് കാരണം സ്തോത്രം ഭക്തന്മാർക്ക് ദൈവം അനുകൂലമായി കൂടെ ഇറങ്ങിയുണ്ടായി അപ്പുറത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് ജയം തരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഒരു കൂട്ടം വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് നിന്നോട് കൂടെ ഇരുന്ന് നിന്നെ ജയത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പുറത്തൊരു ഫറവോൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് അവനെ ജയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മോശം അപ്പുറത്ത് ഫറവോൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് ജയം പ്രാപിച്ച ഒരു മോശയുണ്ട് അപ്പുറത്തൊരു ആഹാബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ മിണ്ടാതാക്കുന്ന ഒരു ഏരിയാവ് ഇപ്പുറത്തുണ്ട് അപ്പുറത്തൊരു ബാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ സൈന്യത്തെ ഓടിച്ചു കളയുന്ന സ്തോത്രം ഒരു എലിഷ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് അപ്പുറത്തൊരു ഇസബേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തൊരു ഏഹു ഉണ്ട് അപ്പുറത്തൊരു ഹെറോദാബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം ഇപ്പുറത്ത് ഒരു യോഹനാൻ സ്നാപകനുണ്ട് അപ്പുറത്തൊരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രത്തൊരു പൗലു സപ്പോസൽ ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് തല തകർന്ന ലൂസിഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രത്ത് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്ന യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹമാക്കുന്ന യേശു ഉണ്ട് നീ ജയിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് തോൽവി നിനക്കുള്ളതല്ല ജയം ജയം എന്നും ജയം എപ്പോഴും ജയം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ് മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര കർത്താവ് യേശു ക്രിസ് മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര അതുകൊണ്ട് ജയത്തിൻ്റെ പാട്ട് പാടിയാട്ടെ ജയം ചിന്തിച്ചാട്ടെ ജയം പറഞ്ഞാട്ടെ ജയത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചാട്ടെ ജയം പ്രതീക്ഷിച്ചാട്ടെ ഹേ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മരണമല്ല പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ അല്ല പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ജയമാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എത്ര പേർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറയും ഞാൻ ജയമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ജയമാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് പണിതീരാത്ത ഭവനമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നാല് പേരുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ തല ഉയർത്തുവാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ ചോദ്യ ചിഹ്നമല്ല നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ അപ്പുപ്പന്മാരുടെ കാലത്തും നടന്നിട്ടില്ലാത്തത് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് ജയത്തിന്റെ കോടിയെ യഹോബിയായവൻ ജയത്തിന്റെ കോടിയെ നിങ്ങൾക്കായി ഉയർത്തുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങളായി തീരട്ടെ പല ചോദ്യങ്ങൾ ലോകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഏക ഉത്തരം ക്രിസ്തുപത്രേ രണ്ട് കരങ്ങളെ അടിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ ഹാലൂയ വേദ പുസ്തകം പറയുന്നു സ്തോത്രം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അത് കരുതലിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് സംഗ്രഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് സമേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഓവർ കാമിങ് അതൊരു ജയത്തിൻ്റെ ചോദ്യമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ അതൊരു കരുതലിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് മുപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോടുകൂടെ സകലവും നമുക്ക് നൽകാതെ ഇരിക്കുമോ സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോട് കൂടെ അവനോട് കൂടെ സകലവും നമുക്ക് നൽകാതെ ഇരിക്കുമോ ഏറ്റവും വലിയ കരുതലിനെ കുറിച്ച് പോലീസ് പറയുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കരുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ കാറല്ല നിന്റെ വീടല്ല നിന്റെ പൊരയിടമല്ല നിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്തോത്രം അതെ നിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല ഡിഗ്രി അല്ല നിന്റെ ജോലിയല്ല ഏറ്റവും വലിയ സ്തോത്രം കരുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് നിനക്ക് സ്വന്തം പുത്രനാകുന്ന യേശുവിനെ നൽകിയുണ്ടായി യ
Kodai ni kodai, dua dan mar unda dah jangan marjono. Apa dua dan mar ulai mana yang allah, dah ibu anda nak kembali tanah dah. Ibu tu dengan le murpan mar, dah ibu tu dah sana tinggal. Stotr milik ni ada. Beli pada busa kat dalam kanan. Budi ni mati le, dah pandra anda. Padi ni mati le, dah pandra anda. Apa pandra anda? Ah, ibu tu dengan le murpan mar ulai mana yang allah, dah ibu anda nak kembali tanah dah. Nal le jiwa gal dah ibu tu dah sana tinggal. Ah, nal le jiwa gal ulai mana yang allah, dah ibu anda nak kembali tanah dah. Pagar meh dah busa gambar lagi no. Mati ari kalam, antulian ayat. Apa yang pule? Tuh itu bukan illa. Amanya pole, beru beru bukan illa. Angin ini ulah ayes bukan. Sunda putra ni ana. Aman nenek berindi hitan nada. Ettu maliya provision anu pergi nada. Pita apa ya dayi bham. Stotram loga tin berindi nalgie dah. Kartha apa ya ayes bukan. Aman nama berindi nalgie. Nal mana selakan me loga tin snegi cahana kartha apa. I loga tin lekang anu mandah dah. Nal tornu sedama nenek si ani gal pergi. Yella work berindi kartha apa meri cuno. Yella work berindi dia sumari juga yanggilum. Amaran tin le benefit Tidak bicara. Yesus ini nama nanti nama nan malu bicara. Semua abri malah. Inna ini sama yaitu Yesus agar kat dalam pampilan baru ini mungkin nama Yesus ini nama nanti benefit yang anipah bicara. Yang dalam anda krusi lah nama nanti visio sih cah help bicara beranah. Yesus kata abin deh nama nanti benefit yang anipah bicara. Hallelujah. Kala kala orang ni kata bahawa Yesus ini mana nanti nama nan melayan bahagia. Kami ni lebih cipi pan. Dewi bandar kami kenal kita dah ya bahagia dengan ajar setaudra. Yang aku beritikan dengan orang yang itu melihat provision anda pergi nada. Orang yang itu melihat dewi ke dahan orang yang lain bahagia. Kata bahawa Yesus Yesus ini yang terakhir. Setaudra yang itu melihat dahan anda pergi nada. Pidah bahawa dewi bandar kami sama tu cipi itu melihat bilai area costly ayat itu. Itu melihat bilai ayat itu. Itu melihat bilai ayat itu. Nenek bintang itu panai, dewi orang ayat kata bahawa ini ada bilai yang anak lagi ada. Orang kelu kuda. Nenek bintang itu panai, nenek dewi bantu nenek payah dengan kuahan. Dewi bantu orang ini modal modak kah anak lagi ada. Orang payeng orang modal modak kah anak lagi ada. Pada ini mati lewat orang budha ini dewi bantu orang ini modal modak kah anda tidak ada. Abraham ini dewi bantu Abraham kan orang modal modak kah anda tidak. Abraham ini orang sendiri yang kurang pan, dewi bantu orang modal modak kah anda tidak. His kiam ini kalau tu orang dua dengan orang kiri, setor orang itu cipta yang beti ayah ini mana tinen beti iduan, dewi bantu orang ini cipta orang ini tidak ada. Orang dua dengan orang ini alam terma di ayat itu. Ia kau ini Israel kan, dewi bantu orang ini modak kah, orang ini tidak ada. Ia kau ini nasta petawas tinggal dengan irati ayat, tiri kan orang kiri, setor restoration kurang kah, irati alam villa mana nan megalah nara pan, dewi bantu orang ini modal modak kah, orang ini tidak ada. His kiam Raja mana, pada nanti sambil senam diri kama kan, dewi bantu orang ini modal modak kah. Apa sih mila itu? Pergi ni mati ni, ayi rekanan kene al budanggal dengan gal waikin bol. Ada pravajakan mada kala tak kate, naya tipen mada kala tak kate, puruokidan mada jiwida tila kate, rajakan mada stotra mele ila kate. Pergi ni mati logo al budatinem surga tinen, ori fund cile beri kendi bani illa. Enal ni katenna nerga til dana. Makat tu tinja surga tu lekati, dewi bapa itu lagu an, surga tu tinja kalabar gile, itu um walidan, dewi bapa tu nalar gende dah iwan dah. Aduh kau ni ada apa lagi? Kau ni mana nama dia? Kau ni mana nama muda? Wah, kau macam mana? Ini ceri orang yang salvation ni. Ini tu ceri orang yang rancu ni. Ini tu warrior yang rancu. Sabda ni ada pernah jahat. Yang tu rancu? Ini tu warrior yang rancu. Orang kalau kuda? Ini tu warrior yang rancu. Semua putera ni ada di kau ada. Dewi bapa ni nama kau ni dalam kau dah ya. Ini tu warrior yang rancu. Aduh, ni tu maria kau dah. Aduh, kau ni tu dewasa ni. Macam mana kau ni kau dah ni ni kau tiri kita. Jodi ayat ni kau. Bau tiga maya karya di kalai diri kami. Macam ayat yang kita mesti tahu, dram bau tiga nan magalai diri kami. Sekolah yang kalai, an ma abin dewi nada paya. Hitto melia karya m dewi bantu itu yang kel. Ini ceria karya m yatra ya tiga maya dewi bantu dekru bayi al dewi bantu nasi wanda kuna karya. An ma abin dewi nada paya. Walia karya m dewi bantu itu yang kel. Hei, dengan kita ceria itu dengan kita manusia, dengan kita tanam orang kita dengan bau tiga dengan ma abis mula dah. Yatra ya tiga maya dewi bantu nasi wanda kuna karya. Karena awen awen kayu ada je, ciri kena tu juga malah. Awen kayu ori kena tu juga malah. Yang ingat apa lagi tu? Awen kayu ori kena tu juga malah. Awen kayu dah lada tu juga mana. Ada ciri kena orang ke pernah jatuh. Dewi bang kayu ori ada tidak. Betul tu pernah. Dewi bang kayu ori ada tidak. Dewi bang kayu ori ada tidak. Bagai ramai orang dengan kayu kayu dah. Walau tak orang luar tu pernah jatuh. Yang ini kena ni. Yang ni dewi bang kayu dah. Mungkin kalau kuda. Yang ini kena ni. Yang ni dewi bang kayu dah. Yes. Dewi bang dengan kayu. Dengan kayu. Alpuh tak ramai. Dewi bang kayu Tuan beri pogon. Uli peti pun sengaja miri peti nanda mati ayam. Semua orang kau lihat. Uli peti pun sengaja miri peti nanda mati ayam. Junior bismasi agama Yesus hak. 
സീനിയർ വിശ്വാസിയാകുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടെ തലയിൽ വിറകമായി ആ മോരിയ ആ മല കയറുകയാണ് ജൂനിയർ വിശ്വാസിയാകുന്ന ഈസാക്ക് ആ മല കയറുമ്പോൾ സീനിയർ വിശ്വാസിയാകുന്നതായ അബ്രഹാമിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പ കത്തിയുണ്ട് വിറകുണ്ട് യാഗമൃഗം എന്തിയെ അവർ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി അവർ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും അപ്പോഴും തീയുണ്ട് അത് കെട്ടുപോയില്ല ഈ കൊറോണയുടെ കാറ്റിലും എൻ്റെ തീ കെട്ടുപോയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവ നിങ്ങളുടെ വലത് കരങ്ങളെ ഉയർത്തിയാട്ടെ ഈ കൊറോണയുടെ കാലത്തും സ്തോത്രം അതെ നിന്റെ 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 തീ കെട്ടുപോകാതെ സൂക്ഷിച്ച ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹാലൊരു യവറ ബൈബിൾ പറയുന്നു സ്തോത്രം അതെ കർത്താവ് സ്തോത്രം ഇതാ കർത്താവ് ഇതാ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയാകുന്ന ഈ സഹാക്ക് ആ തീ കെട്ടുപോകാതെ അവരുതാ മല കയറുകയാണ് ചോദിക്കുന്ന അപ്പാ കത്തിയുണ്ട് വിറകുണ്ട് ഈ യാഗമൃഗം എം തി എ സീനിയർ വിശ്വാസിയാകുന്നതായ അബ്രഹാം ജൂനിയർ വിശ്വാസിയാകുന്നതായ ും ജീവിക്കുന്നു സ്തോത്രം ദൈവം നിനക്കായി കരുതുന്നു ദൈവം നിനക്കായി കരുതുന്നു സ്തോത്രം അബ്രഹാം പറഞ്ഞു ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിനു വേണ്ടി ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ കരുതിക്കൊള്ളും ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞാട്ടെ എന്താണ് അബ്രഹാം പറഞ്ഞത് ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ കരുതിക്കൊള്ളും ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ കരുതിക്കൊള്ളും എന്നാൽ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആട്ടിൻ കുട്ടി അല്ല ദൈവം അബ്രഹാമിന് വേണ്ടി കരുതിയത് സ്തോത്രം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അബ്രഹാം പറഞ്ഞത് ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ കരുതിക്കൊള്ളും എന്നാൽ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ആട്ടിൻ കുട്ടി അല്ലേ അല്ല ദൈവം സ്തോത്രം അതെ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയാകുന്ന ഈ സഹാക്കിന് വേണ്ടി കരുതിയത് നോക്കിയേ പതിമൂന്നാം വാക്യം അബ്രഹാം തലപ്പൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ പിമ്പുറത്തൊരു ആട്ടുകൊറ്റൻ ഒരു റാമ്പ് ഒരു ആട്ടുകൊറ്റൻ കൊമ്പ് കാട്ടിൽ പിടിപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനാണ് അവിടെ വള്ളിക്കെട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് അബ്രഹാം കണ്ടത് അബ്രഹാം താഴ്വരയിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ കരുതും ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ കരുതും ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ കരുതും എന്നാൽ ആട്ടിൻ കുട്ടിയല്ല അന്ന് കരുതിയത് ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെയാണ് കരുതിയത് ഗാഡ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ ലാമ്പ് ദൈവം സ്തോത്രം ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ കരുതും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെയാണ് ദൈവം കരുതിയത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ബ്രദർ സുരേഷ് ബാബു അന്ന് വിശ്വാസികളെ പിതാവായ അബ്രഹാം പറഞ്ഞതായ ആ കുഞ്ഞാട് എവിടെ പോയി ആട്ടുകൊറ്റൻ സ്തോത്രം ഇസഹാക്കിന് പകരം യാഗമായി എന്നാൽ ആ കുഞ്ഞാടിനെ ദൈവമായി കർത്താവ് എനിക്കും നിനക്കും വേണ്ടി മാറ്റി നിർത്തി തണുത്ത യോർദാന്റെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് യോഗനാൻ സാപകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതാ ലോകത്തിന്റെ ഭാവത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിൽ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് പഴയ നിയമത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായി ആട്ടുകൊറ്റനായിരുന്നുവെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നിനക്ക് ദൈവം നൽകുന്നത് സ്തോത്രം നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞാടിനെയാണ് ആ വലിയ കരുതൽ ദൈവം തന്നുപോയെങ്കിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ ജത്തി നോട്ടീസ് ആകട്ടെ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യാദികളാകട്ടെ സ്തോത്രം ദൈവം നിനക്കായി കരുതുന്നവനാണ് നിന്റെ കരുതൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരത്ഭുതം വന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു ആ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളം പോലെ ഓഫീസിൽ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഫയലുകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങട്ടെ ഹാലലൂയ എവിടെയൊക്കെയാണോ സ്തോത്രം കുടുക്കുകളും കുരുക്കുകളിലും കിടക്കുന്ന പേപ്പറുകൾ ഉള്ളത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങട്ടെ ദൈവം മറുപടിക്കട ദൈവം ദൈവം കരുതലിന്റെ ദൈവമാണ് വയത് പുസ്തകം പറയുന്നു സ്തോത്രം ഒരു കാക്കയിലൂടെ ഭക്തന ദൈവം അതെ കരീത് തോട്ടിന്റെ കരയിൽ 
ഭൂമിയിൽ അതേ സ്തോത്രം പോഷിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കാക്ക ആർക്കും കൊടുത്തതായ സ്തോത്രം ചരിത്രമില്ല എന്നാൽ ആർക്കും കൊടുക്കാത്തതായ കാക്കയിലൂടെ ദൈവം സ്തോത്രം അതേ ഏരിയാവിനെ പോഷിപ്പിച്ചു എങ്കിൽ ദൈവം കരുതൽ ദൈവമാണ് വായി തുറന്ന് പറ ദൈവം എന്തോ ദൈവമാണ് ദൈവം കരുതൽ ദൈവമാണ് ഈ ഒൻപത് പത്ത് മാസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി കരുതലുകൾ നിങ്ങൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി കരുതലുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിൻ്റെ സീസണാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിൻ്റെ സീസണാണിത് കർത്താവിൻ്റെ കരുതലുകൾ ഈ ജനം അനുഭവിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് പേര് നോക്കി പറഞ്ഞാട്ട് ഇത് കരുതലിൻ്റെ സീസണാണ് ഇത് കരുതലിൻ്റെ സീസണാണ് ദൈവം കരുതുന്നവനാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു രാജാവ് സ്തോത്രം തൻ്റെ രഥത്തിൽ ഇതാ നാടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് സൈഡിൽ നിന്നതായ ഒരു മനുഷ്യനെ പ്രകാരം പറഞ്ഞു തിരുമനസേ തിരുമനസേ എനിക്ക് ഉച്ച ഭക്ഷണമില്ല എൻ്റെ ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വല്ലതും തരണമേ ഉച്ച ഭക്ഷണം തരണമേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്തോത്രം രാജാവ് രണ്ട് സ്വർണ്ണ നാണയം എടുത്താണ് അവന് മറുപടി നൽകിയത് രണ്ട് സ്വർണ്ണ നാണയം അവന് കൊടുത്തു ഇതിന് വിറ്റ് സ്തോത്രം ഇതിന് വിറ്റ് മാസങ്ങൾ 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 നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മന്ത്രിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇവിടെ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പോലെ മന്ത്രിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമല്ലേ ചോദിച്ചത് ഇപ്പോഴിതാ മാസങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ സ്തോത്രം ഉള്ളതായ അതെ പണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് സ്വർണ്ണ നാണയം മാസങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം മന്ത്രി ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു അവൻ ഒരു നേരമല്ലേ ചോദിച്ചത് പിന്നെ എന്തിനാണ് രണ്ട് സ്വർണ്ണ നാണയം കൊടുത്തത് രാജാവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അവൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് അവൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ കൊടുത്തു അവൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് അവൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ കൊടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് നിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ല നിൻ്റെ പാരമ്പര്യമല്ല നീ പഠിച്ച സ്കൂളിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ നീ കാണുവാൻ പോകുകയാണ് എൻ്റെ തുയ്യമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ അവൻ്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണം എത്ര പേരെ മനസ്സിലായി എന്റെ ദൈവമോ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണം വായി തുറന്ന് പറ അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ പകുതിയല്ല പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും എന്റെ ദൈവമോ ഓ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതെ ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിപ്പാൻ പോകുന്നു എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് നിന്റെ കുടുംബം അനുസരിച്ചല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ദൈവകൃപയാൽ നിങ്ങൾ ജീവിപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഇത് ചോദ്യങ്ങൾ ദിവസങ്ങളല്ല ആശ്ചര്യ ചിഹ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ആശ്ചര്യ ചിഹ്നങ്ങൾ ദൈവം കരുതിയിട്ടുണ്ട് ആരും അറിയാത്ത ശ്രേഷ്ഠ ഭോജനം മരുഭൂമിയിലെ തേന് മട്ടൂരിയ വീഞ്ഞ് നട്ടുണ്ടാക്കാത്തതായ തോട്ടം ഓ നീ കുടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കിണറ് നീ പണിതിട്ടില്ലാത്ത വീട് ഇത് കരുതൽ ആദരിക്കാതെ നിനക്ക് വേണ്ടി നൽകിയവനായ ദൈവം നിന്റെ സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിനക്കും നിന്റെ സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ നൽകുന്ന സീസൺ അത്രേ കരങ്ങളെ അടിച്ച് ആർപ്പെട്ട് പോരാ ശക്തിയായി കരങ്ങളെ അടിച്ച് ആർപ്പെട്ട് വായി തുറന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ കരങ്ങളെ അടിച്ചാർപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ചുമത്തും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവനെ ആർ കുറ്റം ചുമത്ത് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവനെ ആർ കുറ്റം ചുമത്ത് ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത നേത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് കമാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി നിന്നെ ആത്മാഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ദൈവിക നിയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പുസ്തകം എഴുതാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു സാക്ഷ്യം പറമാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രവചിപ്പാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാനിപ്പാനായി വിവേചിപ്പ
ആയി കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിപ്പാനായി ആത്മാക്കളെ നേടാനായി ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കാനായി മന്ത്രവാദിയുടെ പണി നഷ്ടപ്പെടാനായി ഓക്കെ ഓക്കെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തിക്കായി ദൈവം നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കണമേ ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കമ്മിറ്റിക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി അവരടുത്ത് ദൈവൻ ചോദിച്ചില്ല നാട്ടുകാരെയും കരയോഗം കാര്യം ദൈവം വിളിച്ചിട്ട് എവനെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തോട്ടോ എവൻ ആൾ കൊള്ളാമോ എന്ന് ദൈവം ചോദിച്ചില്ല സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരാണ് നിന്നെ സ്തോത്രം കുറ്റം വിധിക്കുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ആര് കുനിയിരിക്കരുത് നിവർന്നിരുന്ന് കേട്ടാട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് എൻ ജീസസിനെ നിങ്ങൾ ആടെ മുൻപിലും തല കുരിയേണ്ടവരല്ല ചുറ്റുമുള്ള പകയ്ക്കുന്നവരുടെ മുൻപിൽ പണിക്കുന്നവരുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങളെ തല ഉയർത്തേണ്ടവരാണ് കാരണം ദൈവം ദൈവം സർവശക്തനായി ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സെലക്ഷൻ ആണ് നീ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സെലക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സെലക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് അല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ എലക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് അല്ല സ്തോത്രം അതെ എലക്ഷൻ അറബി കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോകട്ടെ സെലക്ഷൻ സ്തോത്രം ദൈവ കൃപയാൽ വെളിപ്പെടട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മനുഷ്യൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് മധ്യാസിനിയാണ് അപ്പോ ചില പ്രവൃത്തി ഒന്ന് മനുഷ്യൻ മധ്യാസിന് യൂതയ്ക്ക് പകരമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോ ചില പ്രവൃത്തി ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സ്തോത്ര മധ്യാസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു മധ്യാസ് എന്തിയേ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മധ്യാസ് ഉണ്ടോ അടുത്ത അധ്യായങ്ങൾ അപ്പോ ചില പ്രവൃത്തിയിൽ ലൂക്കോസ് മധ്യാസിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നോവേ മധ്യാസിനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല തമിഴിൽ പറഞ്ഞാൽ മധ്യാസ് മണ്ടിക്കളഞ്ഞു മധ്യാസ് പോയ വഴിക്ക് സ്തോത്രം പുല്ല് പോലും അതേ മുളച്ചില്ല ത്യാസിനെ പിന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതയില്ല സ്തോത്രം അപ്പൊ യൂതയ്ക്ക് പകരമായി അതെ മനുഷ്യർ തിരഞ്ഞെടുത്തെന്ന് മധ്യാസിനിയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു കർത്താവ് യൂതയ്ക്ക് പകരമായി മധ്യാസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് മധ്യാസ സഭാ ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങുമില്ലല്ലോ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു സ്തോത്രം അതെ യൂതയ്ക്ക് പകരമായി മനുഷ്യൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത മധ്യാസിനിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് വേറൊരു വനിയാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് മറ്റൊരു വിരിയാണ് അപ്പോ സിൽപ്രവതി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പൗലൂസ് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പൗലൂസ് മാനസാന്തരത്തിൽ നയിക്കുമ്പോൾ അനന്യാസിനോട് അനന്യാസ് എന്ന ശിഷ്യനോട് ദൈവം പറയുന്നു അവനെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പാത്രം അവനെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത പാത്രം അവൻ സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചവനായിരിക്കുക അവൻ വിശ്വാസികളെ കൊന്നവനായിരിക്കാം അവൻ സഭയ്ക്ക് ഭീഷണിയായിരിക്കാം മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അധികാര പത്രം അവനെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഈ ദിവസങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ സ്നാനപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ സഭയെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഉഗ്രരൂപികൾ ഉഗ്രന്മാർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവകൃപയിൽ അപ്പോൾ കടന്നു വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപ്പോ ചില പ്രവൃത്തി ഇന്ത്യയിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളാണിത് എത്ര പേരാമൻ പറയുന്നു അപ്പോ ചില പ്രവൃത്തി ഇന്ത്യയിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഇത് ഒരു പാശ്രമാറിന് അടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഒരു കൺവൻഷയോഗത്തിന് കടന്നു വരാത്തവർ ഒരു സഭായോഗം എന്തെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരെ ദൈവം തന്നെ സൂപ്പർ നാച്ചുറലി സൂപ്പർ നാച്ചുറലി ദൈവമായ കർത്താവ് ഇന്ത്യൻ ഭൂമിയിൽ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് ജാതികളിൽ നിന്ന് ഉഗ്രന്മാരെ ഉഗ്ര വിഷമുള്ളതിനെ സ്തോത്രം എന്റെ വിഷക്കല്ല മാറ്റി ദൈവകൃപയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ദൈവം പലരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു മധ്യാസ് പോയി പകരം പൗലൂസിനെ ദൈവമായ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി ഐം സോറി സ്തോത്രം പൗലൂസിന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നോക്കി പറഞ്ഞാട്ടെ ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ശബ്ദം ഉയർത്തി പറ ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നിങ്ങളുടെ മേൽ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ദൈവിക ദൈവ രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്തോത്രം അതെ പ്രയോജനപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യർ നിനക്ക് നേരെ വിരൽച്ചുണ്ട് മനുഷ്യ നിരക്ക് നേരെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയാണ് ഉപദ്രവത്തിന് 
എൻ്റെ നാമനിമിത്തം യേശുവിൻ്റെ നാമനിമിത്തം സകല ജാതികളും നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുമെന്ന് ആരെയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ കൊല്ലുവാൻ ഏൽപ്പിക്കും അവർ നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും അവർ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കും ലോകക്കാർ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കും ലോകക്കാർ നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും വായ് നിങ്ങൾ ലോകക്കാരല്ല നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ പകയ്ക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ പകയ്ക്കത്തില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ കാക്കക്കൂട്ടിൽ ജനിച്ച കുയിൽക്കുട്ടി പോലെയാണ് നിങ്ങൾ കാക്കക്കൂട്ടിൽ ജനിച്ച കുയിൽക്കുട്ടി പോലെയാണ് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി കാക്കക്കൂട്ടിൽ ജനിച്ച കുയിൽക്കുട്ടി പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിനാണ് ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട് ആത്മാവൽ നിറഞ്ഞ ദൈവവേല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ലോകക്കാരല്ല നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല നിങ്ങൾ ജാതികളെ പോലെയല്ല നിങ്ങൾ ഈ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ സ്തോത്രം തകർക്കുവാൻ നോക്കും അവൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കും പക്ഷേ ധൈര്യമായിരിക്കേ പല മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ ഉപദ്രവം ഏൽക്കുന്നവരെ നിന്ന സഹിക്കുന്നവരെ പ്രതിസന്ധി കണ്ടവരെ മനസ്സിലാക്ക് യുദ്ധം നിന്റെതല്ല യുദ്ധം ദൈവത്തിൻ്റെ യുദ്ധം നിന്റെതല്ല യുദ്ധം കർത്താവിൻ്റെതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ആരെയാണോ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവ കൃപയാൽ ഏത് അപ്പോസിനെയാണോ ഏത് പ്രവാചകനെയാണോ ഏത് ദൈവദാസിനെയാണോ ദൈവദാസിയാണോ ഏത് കുടുംബങ്ങളെയാണോ ഏത് സഭയാണോ ഏത് സ്പിരിച്വൽ ലീഡറെയാണോ ദൈവമായ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചത് അവരെല്ലാവരും ഈ താഴ്വരയിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഈ തീച്ചുളിയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒറ്റ എണ്ണം പോലും സ്തോത്രം തകർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് പകലം സകലതം ജയിച്ചു നിൽക്കുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്നലെ ഈ ദൂത തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ രാത്രി പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതിന് യേശുദാസ് എന്ന് പേരുള്ളതായ ഒരു ദൈവദാസനെ ഞാൻ വിളിച്ചു കേരളത്തിലല്ല സ്തോത്രം താൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വദേശം പള്ളിയാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നതായ തമിഴ്നാടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററെ കുറിച്ച് ഞാൻ നാളെ പറവാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ദൈവദാസനും തൻ്റെ സഭയും സ്തോത്രം കടന്നു പോയതിനെ കുറിച്ച് പറവ പറയുകയുണ്ടായി ഓ വെബ് സ്ട്രീം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് ൾക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി പരിധിയുണ്ട് തേർഡ് സർവീസും ഫോർത്ത് സർവീസും വരുന്നവർക്ക് അവണമായിരിക്കത്തില്ലല്ലോ സ്തോത്രം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്തെങ്കിലും സ്തോത്രം അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു കള്ള കേസ് സ്തോത്രം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന് നേരെ ശക്തമായി കടന്നു വരികയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അസംബ്ലീസ് ഗോഡിൻ്റെ സൂപ്രണ്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അമേസിംഗ് മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് നൂറുകണക്കിന് ഗാനങ്ങൾ എഴുതി അദ്ദേഹം മേൽനേറ്റം നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മൂക്കത്ത് ഈച്ചപ്പോ പറക്കാത്തതുപോലെ ശാന്തമായി വളരെ ശക്തമായി ഇംഗ്ലീഷിലും തമിഴിലും ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനത്തെ ദൈവകൃപയിലേക്ക് നയിച്ച മനുഷ്യൻ പക്ഷേ ആ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭ നാളുകളിൽ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഏജൻസി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോലീസുകാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ ചവിട്ടിക്കയറുന്ന ചവിട്ടുമെത്ത തുടങ്ങി ആടുകളക്കകത്തിരിക്കുന്ന ഉപ്പ് ഭരണി വരെ ഭയങ്കരമായി നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹാലലൂയ പറഞ്ഞേ അവസാനം സ്തോത്രം ആ ബെസ്റ്റ് ഏജൻസി മാസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്നതായ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഈ പ്രകാരമാണ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി യു ആർ എ മാൻ ഓഫ് ഗാഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തങ്കയാ നിങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ അത്രേ എന്തിനെ വേടിക്കുന്നു ആരെ പേടിക്കുന്നു ഹല്ലേലൂയ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തങ്കയാ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യൻ അത്രേ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന നേരെ പ്രസംഗിക്ക് ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്ക് ധൈര്യമായി പ്രസംഗിക്ക് രണ്ട് മുട്ടേ ഉള്ളൂ അത് മനുഷ്യന്റെ മുൻപിലല്ല പ്രശ്നങ്ങളെ മുൻപിലല്ല ഭൂതങ്ങളെ മുൻപിലല്ല ഗുണ്ടകളെ മുൻപിലല്ല ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ മാത്രമേ എന്റെ മുട്ടുമടങ്ങത്തുള്ളൂ രണ്ട് കരങ്ങളെ അടിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട
ഏത് പുസ്തകം പറയുന്നു ദൈവം നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വെല്ലുവിളി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഏതെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഏതെങ്കിലും ഗൂഢാരോധന വിദഗ്ധന്മാർ അതെ സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലം ആര് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവനെ ആർ കുറ്റം ചുമത്ത് ഓ നിനക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന വിരലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ നിനക്ക് നേരിയ ചൂണ്ടിയ വിരലുകളെ കർത്താവ് മടക്കുക ാണ് കർത്താവ് മടക്കുകയാണ് നിനക്ക് നേരെ ചൂണ്ടിയ വിരലുകളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മടക്കുകയാണ് ഓ നിനക്ക് നേരെ ചൂണ്ടിയ വിരലുകളെ സകലം നാമത്തിന് മേലായ നസ്രേണ യേശുവിന്റെ നാമത്തില് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മടക്കുകയാണ് പകരം സ്തോത്രം അതെ ജോയ്പ്രത വായിച്ച സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പോലെ മറ്റു ചില വിരലുകളെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് തിന്മയുടെ വിരലുകളെ മടക്കുന്നു പകരം നന്മയുടെ വിരലുകളെ അവൻ ബലപ്പെടുത്തുന്നു നന്മയുടെ കയ്യെ അവൻ ബലപ്പെടുത്തുന്നു യുദ്ധത്തിനായി നിന്റെ കൈയെയും പോരിനായി നിന്റെ വിരലുകളെയും ദൈവം ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് കമാൻ പീപ്പിൾ യുദ്ധത്തിനായി നിന്റെ കൈയെയും പോരിനായി നിന്റെ വിരലുകളെയും ദൈവം ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇൻ ജീസസ് നെയിം ഡയറക്ട്ലി ഇൻഡയറക്ട്ലി നിനക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിയതായ സകല വിരലുകളെ ദൈവം മടക്കിയിട്ട് യുദ്ധത്തിനായി നിന്റെ കരങ്ങളെ പോരിനായി ദൈവം നിന്റെ വിരലുകളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന കെട്ടടി ഒരുങ്ങിക്കോ ഈ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കരം തുറക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ കരം തുറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന മിന്നൽ പിണർ പോലെ ദുർഭൂതങ്ങൾ അലറി മാറുന്ന ദൈവത്തിന്റെ തീ ദൈവത്തിന്റെ തീ ഈ കൈകളിലൂടെ വ്യാപരിപ്പാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കമാൻ ഏറ്റെടുത്താടെ വായി തുറന്ന് ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ ഓ പുതപ്പ് ദൈവകൃപയാൽ വീഴ്ത്തപ്പെടെ മാറാകട്ടെ ഹാലോരിയം നിന്റെ കൈ തുറക്കുമ്പോൾ ദുർഭൂത ശക്തികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എരിഞ്ഞു ചാരമാകുന്നു നീ കൈ വയ്ക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസറുകൾ മറയുവാൻ പോകുന്നു നീ കൈ വയ്ക്കുമ്പോൾ മാരക രോഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമാകാൻ പോകുന്നു മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ കേട്ടോ നീ കൈ വയ്ക്കുമ്പോൾ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐശ്വര്യ മാറ്റി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിടച്ച എണിപ്പിക്കുന്ന പിടച്ചണിപ്പിക്കുന്ന പിടച്ചണിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവകൃപയാൽ വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ദൈവം നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾക്കായി അടയാളങ്ങൾക്കായി വീരപ്രവൃത്തികൾക്കായി അഭിഷേകത്തിനായി ആരോഗ്യ വിവേചനത്തിനായി വിടുതലനായി ദൈവം നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ദൈവം നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന ദിവസങ്ങളാണിത് ഇൻ ജീസസ് നെയിം ദൈവം നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് പേരെ നോക്കി പറഞ്ഞാട്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പെട്ടെന്ന് പറ ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വലിയ പദ്ധതിക്കായി ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു നിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇതുവരെ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല നീ ആരെന്നോ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല നിന്റെ ബെസ്റ്റ് സീസണിലേക്ക് നീ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഈ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ഈ മൂന്നര മാസം ഉണ്ടല്ലോ ഈ മൂന്നര മാസം ഈ വർഷത്തിന്റെ അവസാന മൂന്നര വർഷം മാസം വായു തുറന്ന് ആരാധിക്കുക വായു തുറന്ന് ആരാധിക്കുക ശത്രുവിന്റെ പാളികത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ ദ എനിമീസ് ക്യാം കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ ദ എനിമീസ് ക്യാം കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻ ദ എനിമീസ് ക്യാം യുദ്ധത്തിനായി നിന്റെ കരങ്ങളെ പോരിനായി ദൈവം നിന്റെ വിരലുകളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് പോലും ചോദിക്കുന്നത് ദൈവം നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ആർ കുറ്റം വിധിക്ക ചോദ്യങ്ങൾ പല ഘട്ടത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ പല ദിശകളിൽ നിന്റെ ചുറ്റും വരുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഉത്തരം ഒന്നും അത്രേ പറ ആരാ നിന്റെ ഉത്തരം എന്താ നിന്റെ ഉത്തരം ക്രിസ്തു ഏക ഉത്തരം സ്തോത്രം അതെ ഏക ഉത്തരം ക്രിസ്തു ശബ്ദം ഉയർത്തി പറ എന്താണ് ഏക ഉത്തരം ക്രിസ്തു അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏക ഉത്തരം ക്രിസ്തു ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവനെ മറ്റുള്ളവർ കുറ്റം വിധിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക ഉത്തരം ഏക ഉത്തരം ക്രിസ്തു രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹാലോരു സ്തോത്രം നമ്പർ ഫൈവ് അഞ്ചാമതായ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വേദപുസ്തകം പറയുന്നു മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാലാം വായിക്കുമ്പോൾ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ ക്രിസ്തു യേശു മരിച്ചവൻ മരിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റവൻ തന്നെ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരാണ് കണ്ടം ചെയ്യുന്നത് 
ആരാണ് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ എന്താണ് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കുറ്റം വിധിക്കുന്നവൻ ആർ സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ നാച്ചുറലി എർത്തിലി ഇറളത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ഭൗമ മണ്ഡലത്തിൽ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഇതാ സ്തോത്രം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ ഹൂ ഇസ് ദാറ്റ് ഖണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിറ്റ് ഇറളത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ആത്മാ മണ്ഡലത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ആത്മാ മണ്ഡലത്തിൽ കുറ്റാരോപണത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ആത്മാ മണ്ഡലത്തിൽ കുറ്റം വിധിച്ച് വാദിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആത്മാ മണ്ഡലത്തിൽ കുറ്റം വിധിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് ആത്മാ മണ്ഡലത്തിൽ നിനക്കെതിരെ കുറ്റം വിധിച്ച് നിൽക്കുന്നവന്റെ പേരാണ് സതാൻ സത്ത നിനക്ക് നേരെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നു അവളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കല്ല് അവന് കൃപാവരങ്ങൾ കൊടുക്കല്ല് അവന് കിട്ടേണ്ട പൈസ കൊടുക്കരുത് അവൻ നല്ലവനല്ല അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല അവൻ ടി വി കണ്ടു സ്തോത്രം ആ ആള് ശരിയല്ല അവൾ ആര് ശരിയല്ല ആ ചർച്ച ശരിയല്ല സ്തോത്രം ആ ശുശ്രൂഷ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിനെതിരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവനാണ് സതാൻ കുറ്റം പറയുന്ന ഒരുത്തന് നീ കാണുന്നു എങ്കിൽ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരുത്ത ഒരുവനെ നീ കാണുന്നുവെങ്കിൽ ഹി വിൽ ബി ദ ഡയറക്റ്റ് ഏജന്റ് ഓഫ് ലൂസിഫർ സാത്താന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഏജന്റ് ആണ് കുറ്റം പറയുന്നത് നിർത്തിക്കല സ്തോത്രം ആ താലന്ത് നിനക്ക് വേണ്ട സ്തോത്രം അതെ കുറ്റം പറയുന്നത് സാത്താന്റെ ഏജന്റ് ആണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു സഹകരിയ പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ സഹോദർ വർഗത്തിനെതിരെ ഒന്നും രണ്ട് ദിവസമല്ല രാത്രിയും പകലും സഹോദര വർഗത്തിനെതിരെ പകൽ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവനാണ് സാത്താൻ ആത്മാ മണ്ഡലത്തിൽ അനുഗ്രഹം വേണ്ട അവന് നന്മ കൊടുക്കരുത് അവന് ജയം കൊടുക്കരുത് ആ കുട്ടിക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കരുത് ഒരിക്കലും <laughs> ബെസ്റ്റ് വക്കീൽ നിനക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ല ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് സാത്താൻ സ്തോത്രം കുറ്റം പറയുമ്പോൾ ഇടതുവശത്ത് ദൈവ സിംഹാസന്റെ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് രാത്രിയും പകലും പിശാജ് നിനക്ക് നേരെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ വലതുവശത്ത് ഒരു കേസ് ഒരിക്കലും തോറ്റിട്ടില്ലാത്ത കർത്താവ് സ്തോത്രം അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുന്നു യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുന്നു സെപ്റ്റംബർ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നിനക്കുള്ളതായ ദൂത് ഇതാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്നത് എം പി അല്ല എം എൽ എ അല്ല മന്ത്രിയല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ല ഏതോ പെന്തിക്കോസ് മുതലാളിമാരല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച പ്രതികൾ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ തോൽവിയില്ലാത്ത സർവശക്തനായ കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമിടുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്നു രണ്ട് കരങ്ങളെ അടിച്ച് ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചേ അതാത്മാവിൽ കണ്ടിട്ടാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവനാർ ക്രിസ്തു യേശു മരിച്ചവൻ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ തന്നെ ക്രിസ്തു യേശു മരിച്ചവൻ നമ്പർ വൺ മരിച്ചവൻ രണ്ട് മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്നു നമ്പർ ത്രീ നാല് നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ പക്ഷപാതം കഴിക്കുന്ന നാല് കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി യേശു കർത്താവ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നേരെയില്ല സ്തോത്രം ഇടതുവച്ചസ് സാത്താൻ നിനക്ക് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുമ്പോൾ എന്റെ കർത്താവ് താടിക്ക് കൈം കൊടുത്തയ്യോ ഈ മാസത്തെ ഫീസ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ അഡ്വക്കേറ്റുമാര് ഫീസ് കിട്ടിയാലേ വാദിക്കത്തുള്ളൂ എന്തിന്റെ അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു മാസവരി വാങ്ങുന്ന പാസമാർ പോലും അതെ ശമ്പള ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് നീ അമ്പത് രൂപ കൊടുത്താൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്താലേ അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രാർത്ഥന തൊഴിലാളിയല്ല എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന തൊഴിലാളിയല്ല അവൻ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനാണ് നിന്റെ ശബ്ദം ഉയരുമ്പോൾ അപ്പാ എന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് എന്ന് നീ പറയുമ്പോ നിന്റെ കണ്ണം നനയുമ്പോ നീ ആഹാരം മാറ്റിവെച്ച് ഉള്ളാഹാരം മാറ്റിവെച്ച് ഉപവസിക്കുമ്പോ നീ അവന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കുമ്പോ എന്റെ വലതു വശത്ത് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഇരുന്നവൻ പുതിയ പുതിയ നിയമത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഇരുന്നവൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഇരുന്നവൻ പോ അവനിതായി എഴുന്നാൽക്കുകയാണ് 
അവരിതാ ഏറെനൽക്കുന്നു യെസ് 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 വാദി ഭാഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ഇന്ന് പകൽ കാലം നിന്റെ കേസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വാദി ഭാഗം അഡ്വക്കേറ്റ് നിന്റെ കേസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഏറെനൽക്കിയാണ് അവന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയും പിന്നെ ഇത് സംഘടനയുടെ വകയല്ല കേട്ടോ ഇത് പഞ്ചായത്ത് വകയല്ല കേട്ടോ ഭൂമിയിൽ എൻ്റെ മോനുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ മോളുണ്ടല്ലോ ഇത് സ്തോത്രം അതെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വകയല്ല കേട്ടോ ഇത് എൻ്റെ വകയാ എന്റെ വകയാ ഹേ പ്രതിഭാഗം അഡ്വക്കേറ്റ് പിശാചം നോക്കണേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി എന്റെ രക്തത്തിലേക്ക് നോക്ക് സ്തോത്രം ദുരാത്മാവ് വെട്ടി തിരിഞ്ഞ് അതേ സാത്തൻ വെട്ടി തിരിഞ്ഞ് മാറി നിൽക്ക് കാരണം ശത്രുവിന് ഒരിക്കലും യേശുവിന്റെ രക്തത്തെ നോക്കാൻ കഴിയത്തില്ല തിന്മയുടെ ശബ്ദം മിണ്ടാതാകുന്നു തിന്മയുടെ വാക്കുകൾ വാക്കുകൾ അവസാനിക്കുന്നു തിന്മയുടെ വായികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അടയുന്നു ദുഷ്ടൻ പല്ലുകടിച്ചു ഉരുകി പോകുന്നു ദുഷ്ടന്റെ ആശം നശിച്ചു പോകുന്നു നിന്റെ മകന് നിന്റെ മകളെ നിന്റെ ജീവിതത്തെ നിന്റെ ഭാവിയെ നിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ ഒക്കെ തട്ടിക്കളിപ്പാൻ സാത്തൻ സ്തോത്രം അവകാശവാദം ചോദിക്കുമ്പോൾ വലത് വശത്ത് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ശുശ്രൂഷ മുഴുവൻ തീർത്ത് ഇരുന്നവനായ കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി വാദിപ്പാൻ എഴുന്നൽക്കുകയാണ് അവൻ രാജാതി രാജാവാണ് അവൻ കർത്താതി കർത്താവാണ് അവൻ ദൈവാതി ദൈവമാണ് അവൻ യോഹുത ഗോത്രത്തിൽ സിംഹമാണ് പക്ഷെ നീ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നീ ആത്മനിറവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ നീ അന്യ ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴോ വേണ്ടവണ്ണം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ കമാൻ വേണ്ട വേണ്ടം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ ആത്മാവിൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരുവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവൻ വാദിക്കുന്നു നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിൽ അവൻ വാദിക്കും അവൻ പറയും സ്തോത്രം എവന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മുൾക്കിരീടം ചൂടിയത് എവന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ക്രൂശ് ക്രൂശ് ചുമന്നത് എവന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഒരു സംഭവം പറയട്ടെ ഞാൻ സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മലയങ്കിഴായിരുന്നു സ്തോത്രം എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ മലയങ്കിഴ ഡി എച്ച് എഫ് എന്ന സ്കൂളിലാണ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് സ്തോത്രം അതെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്കൂൾ വിട്ടിട്ട് വളരെ വേഗം ഇങ്ങനെ ഓടി വരാനുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന വേഗതയിൽ എന്നതുപോലെ സ്കൂൾ വിട്ട് വേഗത്തിൽ ഓടി വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ കുറേ സഹോദരന്മാരുണ്ട് കുറേ സഹോദരന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ഷോർട്ട് കട്ട് എടുത്ത് ആ മലവഴി ഇങ്ങനെ താഴെ മലയങ്കിഴ പാപ്പനങ്കോട് റോഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ വലത് വശത്ത് വലിയൊരു നാട്ട് മാവുണ്ട് വലിയൊരു നാട്ട് മാവ് ഇപ്പോൾ അത് ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പട്ടു വെക്കാനും ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് പക്ഷേ സ്തോത്രം അത് പട്ടുപോയി സ്തോത്രം അത് ആ പട്ടുപോയി ആ നല്ല മാവ് പട്ടുപോയി സ്തോത്രം ആ മാവ് പട്ടുപോയി പക്ഷെ അന്ന് കൊല്ലക്കൊല്ലാ മുന്തിരിങ്ങ എന്ന പോലെ ധാരാളം നാട്ട് മാങ്ങ മാങ്ങ ഇങ്ങനെ അതിലിങ്ങനെ കാച്ചു കിടക്കുക അത് കാണുമ്പോൾ പിള്ളേർ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഉത്സാഹമാണ് ആ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ആ കുന്നിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് നന്നായി ഏറിയുമ്പോൾ ആ കല്ല് വന്ന മാവേല കൊണ്ട് ഒരു വശത്ത് മാവിൻ്റെ ഒരു വശത്തൂടെ കല്ല് കയറി മറുവശത്തൂടെ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നാല് മാങ്ങയെങ്കിലും എങ്ങനെയായാലും താഴെ വീട് നാട്ടുമാങ്ങ കഴിക്കും ആരുടെയെങ്കിലും വായിൽ വെള്ളം മുറിയെങ്കിൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല നാട്ടുമാങ്ങ നന്നായി കഴിച്ചു നാട്ടുമാങ്ങ കഴിച്ചു പക്ഷെ നാട്ടുമാങ്ങ കഴിച്ച് കഴിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഒരേ പ്രീച്ചണ്ണം തന്നെ കഴിച്ചു വരുമ്പോൾ ബോറടിക്കുന്ന പോലെ നാട്ടുമാങ്ങ കഴിച്ചു വന്ന ബോറടിച്ചപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞടാ സ്തോത്രം ഈ നാട്ടുമാങ്ങ കഴിച്ച് ബോറായി നോക്കിടാ അപ്പുറത്ത് പട്ടാളക്കാരൻ്റെ സ്തോത്രം ഒരു ക്യാപ്റ്റനാണ് പുള്ളി ആ പട്ടാളക്കാരൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ വെള്ളരി മാങ്ങ നിൽക്കുകയാണ് നമുക്കിനി നാട്ടുമാവിൽ എറിയുന്നത് നിർത്തി നാട്ടുമാവിൽ എറിയുമ്പോൾ ആരും ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല പഞ്ചായത്ത് വകയാണ് ആരും ചോദിക്കാനില്ല നമുക്ക് വെള്ളരി മാവിൽ ഒന്ന് എറിഞ്ഞു നോക്കാം ഒരു ദുഷ്ട ദിവസത്തിൽ ഒരു കഷ്ടകാലത്തിന് ഏതാണ്ട് കൂടെ വന്ന തല ഞാനല്ല റിയലി ഞാനല്ല ഞാൻ വെറും പാമാണ് എന്നെ അങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കല്ല എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്നെ തോന്നില്ല സ്തോത്രം ഞാനല്ല എൻ്റെ കൂടെ നടന്ന ഏതാണ്ട് ഒരുവൻ അതെ ആ വെള്ളരി മാവിൽ നല്ലൊരു ഏറി കൊടുത്ത് ആ കല്ല് ചെന്ന് പതിച്ചതും സിംഹ ഗർജനത്തിൽ ആ പട്ടാളക്കാരൻ
ഞങ്ങൾ ഓടി പി ടി ഉഷയല്ല എം ഡി വർഷമയല്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും അമ്മാമാർ വന്നെങ്കിൽ അവൾ മാരുടെ മുഴുവൻ റെക്കോർഡും തകർത്ത് ഞങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഓടി ഇന്ന് പകൽക്കാലം എനിക്ക് പറവാനുള്ളത് നീ പഞ്ചായത്ത് വകയല്ല നീ പൊതുസ്ഥലത്തല്ല നിൽക്കുന്നത് വരുന്ന വാക്കനും പോക്കനും തട്ടാനും തകർക്കാനും നീ പൊതുസ്ഥലത്തല്ല നിന്നെ ആരേലും തൊട്ടാൽ നിന്നെ ആരെങ്കിലും തൊട്ടാൽ ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആളുണ്ട് നിന്റെ ആരെങ്കിലും തൊട്ടാൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളുണ്ട് നിയമസഭയിലല്ല ഡൽഹിയിലല്ലോ നിന്നെ ആരെങ്കിലും തൊട്ടാൽ ഈ പ്രദേശത്തല്ല സ്വർഗത്തില് ദൈവം പറയും നിങ്ങളെ തൊടുന്നവർ എന്റെ കണ്ണില് കൃഷ്ണമണിയോ തൊടുന്നു കമോൺ നിങ്ങളെ തൊടുന്നവർ എന്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയോ തൊടുന്നു ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ നീ തൊലയും നീ നശിക്കും നീ തകരും നിന്റെ ചർച്ച് പൂട്ടും നിന്റെ ശുശ്രൂഷ തീരും ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവൻ ആർ ഏത് ഡോക്ടറാ പറഞ്ഞത് നിനക്കൊരു കീമോതെറാപ്പി വേണമെന്ന് ഏത് ഡോക്ടറാ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് ഈ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ടൈം ഇന്ത്യൻ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് സൗഖ്യത്തിന്റെ വചനത്തെ ഞാൻ സ്വതന്ത്രമാക്കി പറയുന്നു വലതുവശത്ത് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് യേശു നിരക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ സൗഖ്യത്തിന്റെ ശബ്ദം ആരോഗ്യത്തിന്റെ ശബ്ദം ദീർഘായുസിന്റെ ശബ്ദം നിനക്കായി ഉയരുകയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആഹൃദയ രോഗത്തിന് ഓപ്പറേഷൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ക്യാൻസൽ ആകട്ടെ ും കമാൻ കമാൻ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ അല്പനേരം ജനം ആരാധിച്ചാട് ആ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ശബ്ദം ഉയർത്തി ആരാധിച്ചാട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കണോ സംഭവിക്കുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കുന്നു ദൈവകൃപ ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കുന്നു സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കുന്നു കമാൻ ശക്തിയോടെ നിനക്കെതിരെ സംസാരിച്ചതായ സകല ശബ്ദങ്ങളെ കർത്താവ് സൈലൻസ് ചെയ്യുകയാണ് സ്തോത്രം ശത്രു മിണ്ടാതാകുകയാണ് അടുത്തിരിക്കുന്നവർ നോക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാട്ടെ ശത്രു മിണ്ടാതാകുന്നു പെട്ടെന്ന് പറ ശത്രു മിണ്ടാതാകുകയാണ് ശത്രു മിണ്ടാതാകുകയാണ് ഡോക്ടർമാൻ മിണ്ടാതാകട്ടെ ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞവർ മിണ്ടാതാകട്ടെ അവർ തിരിച്ചു പറയട്ടെ ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അവർ പറയട്ടെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് അവർ തിരിച്ചു പറയട്ടെ ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ് ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ് അപ്പം നീ ചെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ സെപ്റ്റംബർ രണ്ട് സഭായുഗത്തിന് എന്റെ പ്രീച്ചർ ഒറ്റക്കല്ല ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇറങ്ങി നിന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിന് വലതുഭാഗത്ത് ഉയർത്തേറ്റ് ജീവിക്കുന്നവൻ അവനോട് കൂടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ കണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് വിരോധമായി ഉയരുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ദൈവം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ ജപ്തി നോട്ടീസിനെ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ആ കുരുക്കുകളെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന വഴികൾ തുറക്കട്ടെ നന്മയുടെ വാതുകൾ തുറക്കട്ടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാതുകൾ തുറക്കട്ടെ ഏക ഉത്തരം ക്രിസ്തു ഏക ഉത്തരം ക്രിസ്തു നിനക്ക് ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഉത്തരമുണ്ട് ഏക ഉത്തരം ക്രിസ്തു ഇത് ഉത്തരത്തിൻ്റെ മണിക്കൂറുകളാണ് ഇത് ഉത്തരത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണ് കമാൻ ആൻസർ 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 ഒരു മനുഷ്യന് നിനക്ക് ഉത്തരം ൃഹത്തിന്റെ ചോദ്യം ജയത്തിന്റെ ചോദ്യം കരുതലിന്റെ ചോദ്യം കുറ്റാരോപണത്തിന്റെ ചോദ്യം ശിക്ഷാവിധിയുടെ ചോദ്യം ഇതാ വേർപാടിന്റെ ചോദ്യം സ്തോത്രം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നത് ആർ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നത് ആർ 
ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേറു പിരിക്കുന്നത് ആർ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യട്ടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സ്തോത്രം അതെ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഞായറാഴ്ച മാത്രം നിങ്ങൾ കയറി അതെ പന്ത്രണ്ട് രാമു ഇറങ്ങും എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് രഹസ്യത്തിലാകട്ടെ പരസ്യത്തിലാകട്ടെ അനുകൂലമാകട്ടെ പ്രതികൂലമാകട്ടെ തമിഴിൽ പറഞ്ഞാൽ നഖവും സതയും മാതിരി നഖവും സതയും മാതിരി അർത്ഥം ഈ നഖവും ഈ മാംസവും തമ്മിൽ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്തതുപോലെ ഈ നഖവും ഈ മാംസവും തമ്മിൽ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് തമ്മിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്തതുപോലെ ശുശ്രൂഷകരെ നഖവും മാംസവും തമ്മിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന പോലെ നഖവും മാംസവും തമ്മിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ സെൻറ്റ് സ്കൂൾ ടീച്ചർ നഖവും മാംസവും തമ്മിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു യേശുനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആദ്യത്തിൽ നിന്ന് പോയി ഇരമ്യാവെന്ന് പ്രവാചകനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഇരമ്യാവെ ഫ്രാത്തിലേക്ക് നീ നടന്നു ചെല്ല് നിന്റെ അരക്കച്ചി എടുക്ക എൻ്റെ അരികിലും ഒരു ബെൽറ്റ് ഉള്ളതുപോലെ ഇരമ്യാവിൻ്റെ അരകിലും ഒരു അരക്കച്ചിയുണ്ട് അരക്കച്ച അവൻ കെട്ടിയാലത് നിർത്തം ഹീസ് റെഡി ടു സർവീസ് അവൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് സത്യം ആരൊക്കെ കെട്ടിയ സത്യം ആരൊക്കെ കെട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം റെഡി ഫോർ സർവീസ് ഞാൻ ഇത് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു കമാൻ ഈ തലമുറയിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരുടെ കരങ്ങൾ ഉയരട്ടെ എല്ലാവരും ഹാലലൂ ഞാൻ ശുശ്രൂഷകരോടാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം സംസാരിക്കുന്നത് സന്റെ വിശ്വാസികളോടല്ല സ്തോത്രം മനസ്സിലാക്കണമേ അതെ ആരകിൽ കച്ച ഇത് പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണോ കർത്താവിനോട് നീ ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഫ്രാത്തിൽ അവൻ എത്തുമ്പോൾ അവനോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നിന്റെ അരയിലിരിക്കുന്ന കച്ചയെടുത്ത് ആ ഫ്രാത്തിൽ പാറയുടെ വിള്ളലിൽ നീ അടച്ചു വെച്ചാടെ ഓ അവൻ ആ കച്ചയെടുത്ത ആ ഫ്രാത്തിൽ ആ പാറയുടെ വിള്ളലിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അവൻ നടന്നു പോയി ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അകന്നു പോയതായ കച്ച ചീത്തയായി പോയി അകന്നു പോയതായ കച്ച ആരയോട് പറ്റിയിരിക്കേണ്ടതിന് പകരം പാറയുടെ വിള്ളലിരിക്കുന്നത് ആ ചീത്തി ചീത്തയായി പോയി ആരോ യേശുവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി ആരോ പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ അകന്നു പോയി ആരോ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അകന്നത് നിമിത്തം ലോകത്തിൽ ഫ്രണ്ട്സിൽ ചേർന്നത് നിമിത്തം നീ ചീത്തയായി പോയി എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം തിരിച്ചു വന്നാട്ടെ തിരിച്ചു വന്നാട്ടെ തിരിച്ചു വന്നാട്ടെ തിരിച്ചു വന്നാട്ടെ പിതാവായ ദൈവത്തോട് യേശു കർത്തവ് ചേർന്നിരുന്നത് പോലെ കമാൻ ഹാലോ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാകുന്ന യേശു പിതാവായ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരുന്നത് പോലെ വാ ഈ തലമുറയിൽ കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരിക്കാം പ്രസംഗിച്ചാലും ശരിയില്ലെങ്കിലും ശരി പ്രവചിച്ചാലും ശരിയില്ലെങ്കിലും ശരി യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയില്ലെങ്കിലും ശരി എൻ്റെ കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരിക്കാം കാരണം അതിൻ്റെ പേരാണ് ആത്മീയ ജീവിതം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കും രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ മൂന്നാണുകൾ മേൽ തൂങ്ങി നിന്നപ്പോൾ അവൻ വിചാരിച്ചു ഞാനും എൻ്റെ പിതാവും ഒന്നാകുന്ന യോഹനാൻ എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ അവൻ പറഞ്ഞു ഓ ഞാനും എൻ്റെ പിതാവ് ഒന്നാകുന്നു എന്നെ കണ്ടവൻ എൻ്റെ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ കണ്ടവൻ എൻ്റെ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംസാരിച്ച വചനം എൻ്റെതല്ല എന്നെ അയച്ച പിതാവിൻ്റെ അത്രേ ഈ കാണുന്ന പ്രവർത്തികളും എൻ്റെതല്ല എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അത്രേ വചനവും പിതാവിൻ്റെതാണ് പ്രവർത്തിയും പിതാവിൻ്റെതാണ് ഞാനും എൻ്റെ പിതാവ് ഒന്നായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അക്രൂശിൽ തൂങ്ങി നിന്നപ്പോൾ ആ ഇരുട്ട് വന്നപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അവൻ ഫീൽ ചെയ്തു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇരുട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൈവിടുമ്പോൾ എല്ലാം മാറുമ്പോൾ സ്തോത്രം അവന് മനസ്സിലായി പിതാവ് എണ്ണിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്ന മതായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഏഴിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു കൃമിയെ പോലെ അവൻ നിലവിളിച്ച് ചോദിച്ചു മൈ ഗോൺ മൈ ഗോൺ ായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുട്ടായിരുന്നു ആ ഇരുട്ടത്ത് കിടന്നവൻ നില വിളിച്ചത് ചോദിച്ചു നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് ചോദ്യം നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് നീയും ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചു കാണും എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു നീയും ചോദിച്ചു കാണും എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭവനത്തിന് ഇങ്ങനെ വന്നു നീയും ചോദിച്ചു കാണും എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു മനസ്സിലാക്കണമേ 
ആ ഇരുട്ടത്തവൻ ചോദിച്ചു മറുപടി വന്നില്ല ചില വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ മറുപടി വരുന്നില്ല ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ചില ദിവസങ്ങളിൽ മറുപടി വരത്തില്ല ചില സീസണിൽ മറുപടി വരത്തില്ല ഓറ റോബർട്സ് എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ ശുശ്രൂഷയിൽ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ഓറ റോബർട്സ് സ്തോത്രം അതിശക്തമായി അമേരിക്കയുടെ നാനാ കോണുകളിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ കത്തി നിൽക്കുന്നതായ സമയത്ത് സ്തോത്രം ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ആക്സിഡൻറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെ കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായി അത് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ മകളെ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു ദൈവം മിണ്ടിയില്ല കർത്താവ് സ്തോത്രം മറുപടി നൽകിയില്ല പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പല താഴ്വരകളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഞാനും ചോദിക്കും വായ് എന്തുകൊണ്ട് ആ താഴ്വരകളിൽ പലപ്പോഴും മറുപടി വരത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കും മറുപടി വരത്തില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ കയറ്റി നിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ കയറ്റി നിർത്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ചയുടെ വേളയിൽ ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവകാശം ഇല്ല എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അറിയാതെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകുക എൻ്റെ അത്രയും പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത എൻ്റെ അത്രയും ദൈവകൃപയില്ലാത്ത എൻ്റെ അത്രയും അഭിഷേകമില്ലാത്ത എൻ്റെ അത്രയും പലതുമില്ലാത്ത പലർക്ക് എല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഇങ്ങനെയായി ചില താഴ്വരകളിൽ ചോദ്യമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നും ചോദ്യം അല്ല ഏക ഉത്തരം തരുന്ന കർത്താവ് ഒരു ദിവസം മഹനീയമായ ഒരു ഉത്തരവുമായി ഇറങ്ങി വരാ ഹലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ എന്താണ് നിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ നിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത കർത്താവുമായി ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ നിന്റെ പാപമാണോ നിന്റെ ലോകത്തിന് മയമാണോ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അതിനെ വിട്ടിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നാടെ Write it down. What are you saying? There is a cause of discipleship. 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 ഒരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യനായി യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ആരാണോ പോകുന്നത് അവൻ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വിലയുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി ശിഷ്യനായി യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ആരാണോ പോകുന്നത് അവൻ കൊടുക്കുന്ന വിലയുണ്ട് പത്രോസേ നീ എന്താ എന്താ നീ വിലയായി കൊടുത്തത് അതെ ഞാൻ എൻ്റെ വള്ളവും വരെ വിട്ടിട്ടാണ് അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോയത് നീ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഹോബിൽ നിന്ന് അതെ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ അനുഗമിച്ചതായി കാണുന്നു എന്താ നീ ഇട്ടിട്ട് പോയത് അത് എൻ്റെ അപ്പൻ എൻ്റെ എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചന്മാര് എനിക്ക് തന്ന ഭിക്ഷക്കാരൻ്റെ പൊതപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ പൊതപ്പ് ഇട്ടേച്ച ഞാൻ പോയത് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ആരാണോ പോയത് അവർക്ക് വിലയേറിയതെന്ന് തോന്നിയ പലതും ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ പോയത് അപ്പോൾ സിലൻ പൗലൂസ് പറയുന്നു എനിക്ക് ലാഭമെന്ന് പറഞ്ഞ പലതും ഞാൻ ചെയ്തമെന്ന് എണ്ണിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ പിന്നാലെ കടന്നു പോയത് ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ വേർപിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ ജഡം നന്മ എന്ന് പറയുന്ന നിൻ്റെ ബുദ്ധി കൊള്ളാമെന്ന് പറയുന്ന പലതും എനിക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം തള്ളി മാറ്റി ഇട്ട് കളഞ്ഞേച്ച് അവരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേർപിരിഞ്ഞിരിപ്പോൾ ഒന്നും കഴിയത്തില്ല ഓ ഞാനും എൻ്റെ കർത്ത ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനും എൻ്റെ കർത്താവും ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയാട്ടെ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹാലലൂയ പറഞ്ഞേ who can separate me from the love of christ ee thalamurigil thelikka priya sahodarane sahodariye ee thalamurigil thelikka priya sahodarane stotram nenakku valadu shuthrushiyalla ninde valadu upavasam alla anya vaashayalla ninde valadu krimaparam alla peralla prasasthi alla panam alla sthanam alla yesu vaayirikkatte ninde yetthom valadu pagaram thelikkanam jeevichu thelikkanam idu prasahikkanulladalla ende vaakkalkku paridhi undu pagaram ninde jeevithathil practically ning theliyichotte enikku ennam eppodu യേശുവാണ് വലിയവൻ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പറഞ്ഞോട്ടെ ഹലോ എനിക്ക് യേശുവാണ് വലുത് പറ എനിക്ക് യേശുവാണ് വലുത് പറഞ്ഞേ 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 താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ 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 താങ്ക് യു ജീസസ് എനിക്ക് യേശുവാണ് വലിയവൻ താങ്ക് യു ജീസസ് എനിക്ക് യേശുവാണ് വലിയവൻ ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നതാ നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ നിർത്തി അവസാനമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ ആ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റ
അത് പീഡയുടെ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ അഭിഷേകമുള്ളവരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു പീഡയുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ ശുശ്രൂഷ ഉള്ളവരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു പീഡയുണ്ട് ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ വിലയിരുത്തി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ശുശ്രൂഷയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പീഡ ചെറുതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ശുശ്രൂഷയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പീഡ വലുതായിരിക്കുക എന്നാൽ കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങേ പറിച്ചെടുത്താട്ടെ വൈൻ കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങേ പറിച്ചെടുത്താട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേപ്സ് അതിന് എത്രത്തോളം പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം വീഞ്ഞായിരിക്കും അതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എത്രത്തോളം മാനസികമായ പ്രഷറിലൂടെ നിങ്ങൾ പോകുന്നോ എത്രത്തോളം ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും പ്രഷറാണോ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അത്ര വലിയ അഭിഷേക ധാരയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ദൈവകൃപയാൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് എത്രത്തോളം അഭിഷേകമാണോ നിങ്ങളോട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അത്രത്തോളം ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ജനം അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടെ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പ്രശ്ന അനുഭവിക്കുന്നു അത്രത്തോളം വീഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു എത്രത്തോളം വീഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം ബെനിഫിറ്റാണ് ജനം അനുഭവിക്കുന്നത് സഭ നിൽക്കുന്നത് ദിനാറിലും ദ്രഹാമിലും ഡോളറിലും പൗണ്ടിലും അല്ല ഇന്ന് പകലും ദൈവസഭ നിൽക്കുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ വിയർപ്പിലും കണ്ണുനീരിലും രക്തത്തിലുമാണ് നോട്ട് കഴിഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റൊന്നും ഒന്ന് കേൾക്കാമോ ഇന്ന് പകലും ദൈവസഭ നിൽക്കുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ കണ്ണുനീരിലും വിയർപ്പിലും രക്തത്തിലുമാണ് കേട്ടോ സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഛത്തീസ്ഗഡും അത് ഐ മീൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ തെലുങ്കാനയിലും ആന്ധ്രയിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് പറഞ്ഞത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് ദൈവദാസന്മാർ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നു പലരും ഭവനങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നില്ല പലരും വീടിന് പുറത്താണ് ധാരാളം പേർക്ക് കള്ള കേസുകളുണ്ട് ഒത്തിരി പേർ ഒത്തിരി പേർ നൂറുകണക്കിന് വ്യക്തികൾ അടികൊള്ളുന്നു ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ ഈ ഞായറാഴ്ചയും സ്തോത്രം ഒത്തിരി ഒത്തിരി സഭകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് സഭയ്ക്ക് ഉറക്കത്തിൻ്റെ കാലമല്ല ഇത് സഭയ്ക്ക് പീഡയുടെ കാലമാണ് പക്ഷേ ഈ പീഡയുടെ കാലത്ത് നീ ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ പീഡ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതെ ഉണർവ് തുറന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പീഡ എവിടെയുണ്ടോ പീഡയിലൂടെ പോയതായ ദൈവസഭ എപ്പോഴും ഉണർവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൊലുസത എഴുതുന്നതായ സമയത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് പൊലുസത എഴുതുന്നതായ സമയത്ത് ജടയാടുകളുടെ തോല് ധരിച്ച് പുറത്ത് നല്ല വെയിലത്ത് വിശ്വാസികളെ കെട്ടിയിടും ജടയാടുകളെ തോട ആ വെയിൽ കൊണ്ട് ആ തോലിങ്ങനെ ശൃംഗി ചെയ്യുമ്പോ അതിങ്ങനെ മുറുകുമ്പോൾ വിശ്വാസികളെ എല്ലുകൾ പൊട്ടി നിലവിളിച്ച് നിലവിളിച്ച് അവർ ഇഞ്ച് ബൈ ഇഞ്ചായി അവർ മരിക്കും ചില സമയത്ത് വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ റോമാ പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും നാട്ടുരാജക്കന്മാരുടെയും നീറോസ് കൈസറിന്റെയും സ്തോത്രമത കൊട്ടാരങ്ങളിൽ മെഴുകുതിരികളായി നിൽക്കും ഇന്നെൻ്റെ മുൻപിൽ ഒത്തിരി ലൈറ്റുകളുണ്ട് അന്ന് ഇതുപോലെ ലൈറ്റില്ല അന്ന് വിശ്വാസികൾ ജയിലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് വന്ന് പന്നിയുടെ നെയ്യ് അവൻ്റെ തലവഴി ഒഴിച്ച് തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ മെഴുകുതിരി പോലെ അവർ നിന്ന് കത്തും അതിൽ നിന്നാണ് ചാൾസ് ജോൺ എഴുതിയത് ഒരു കൈത്തിരി പോൽ കത്തിയേരിഞ്ഞൊരിക്കൽ തിരുമാറുവിൽ മറഞ്ഞിടും ഞാൻ ഒരുവൻ കത്തി ചാരമാകുമ്പോൾ സ്തോത്രം ജയിലിൽ നിന്ന് അടുത്ത വിശ്വാസിയെ കൊണ്ടുവന്ന ആ ചാരത്തെ മാറ്റി ആ തൂണിൽ കെട്ടുമ്പോൾ അവനോട് ചോദിക്കും എടോ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറ വീട്ടിൽ പോ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോ അപ്പൊ അവൻ തിരിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയും ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർപിരിക്കുന്നതാ കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർപിരിക്കത്തില്ല കഥ കേട്ട് നിൽക്കല്ല എത്ര പേർ പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർപിരിക്കത്തില്ല എത്ര പീഡ വന്നാലും എൻ്റെ കർത്താവിനും എനിക്കും മധ്യത്തിൽ കയറി നിൽക്കാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനും എനിക്കും മധ്യത്തിൽ കയറി നിൽപ്പാൻ ഒന്നിനും കഴിയത്തില്ല ഒരുത്തർക്കും കഴിയത്തില്ല കമാൻ കമാൻ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചു നന്നെ സ്നേഹിച്ചു നന്നെ സ്നേഹിച്ചു നന്നെ സ്നേഹിച്ചു നന്നെ ഇത്രമാ സ്നേഹത്തെ യെസ് 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 ദൈവത്തിന് ആത്മോച്ചരിക്കുന്നു കമാൻ ഹാലലൂയ ഇൻ ജീസസ് നേ 
ഓ ഹാലലുയ കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവോ പട്ടിണിയോ നഗരതയോ ആപത്തോ വാളോ സ്തോത്രം ഇത് എഴുതിയ പൗലൂസിന് പോലും അത് തിയറി അല്ലായിരുന്നോ ഇത് എഴുതിയ പൗലൂസിന് പോലും അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരുന്നു ശിരച്ഛേദനത്തിന് വേണ്ടി ശിരസ് ഛേദിക്കപ്പെടുവാനായി കഴുത്ത് നീട്ടപ്പെടുന്നതിന് മിന്നിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്രകാരം എഴുതി ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതോ ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതോ ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതോ കമാൻ നമുക്ക് പറയണം ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതോ പിന്നെ ഓട്ടം പകുതി വെച്ച് നിർത്തി എന്നല്ല ഓട്ടം തികച്ചു ഓട്ടം തികച്ചു ഓട്ടം തികച്ചു ഓട്ടം തികച്ചു ശബ്ദം ഉയർത്തി എല്ലാവരും ഓട്ടം തികയ്ക്കണം നിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു ടാസ്ക് ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു ടാസ്ക് ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പകുതി വഴിയിൽ വെച്ച് നിർത്തരുത് ഓട്ടം തികയ്ക്കണം നിന്റെ അകത്ത് ദൈവം വെച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ നാളുകൊണ്ട് അത് അണഞ്ഞു പോകല്ല വിശ്വാസം കാത്ത് തല ഉയർത്തി പറ ഞാൻ ചോദ്യചിഹ്നമായി തല കുനിഞ്ഞല്ല തല ഉയർത്തി എന്റെ തലയിൽ ഒരു നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീതിയുടെ കിരീടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് നിൽക്കുക വിശ്വാസ പ്രമാണം പാരമ്പര്യ പള്ളികളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാട്ടെ നിസിയ ക്രീറ്റ് നിൽക്കുക വിശ്വാസ പ്രമാണം സർവശക്തനായ ദൈവമായ കർത്താവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പുത്രനായ യേശു കർത്താവിൽ ഞാൻ എക്സെട്ട എക്സെട്ട നിസിയ ക്രീഡ് നിൽക്കുക വിശ്വാസം ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ടർക്കിയിലാണ് ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഒരു നാലിരട്ടി വലിപ്പമുള്ളതായ ഒരു ഹോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ഒരു സെമി സർക്കിളിൽ ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻ ചക്രവർത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ബിഷപ്പുമാരുമായി ഇരുന്ന് പൊതുവായി സഭ വിശ്വസിക്കേണ്ട വിശ്വാസ പ്രമാണം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി ഏത് വർഷം എന്നറിയോ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ അപ്പോഴേക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ സ്നാനപ്പെട്ടു മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ബിഷപ്പുമാരെ അതെ വിളിച്ചിരുത്തി എല്ലായിടത്ത് അലക്സാൻഡ്രിയയിലാകട്ടെ എറുസലമിലാകട്ടെ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരൊറ്റ വിശ്വാസ പ്രമാണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിസ്യാക്രീഡ് നിഖ്യ വിശ്വാസ പ്രമാണം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി ചരിത്രം പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തി തൻ്റെ വേഷഭൂഷാദി എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടാണ് ആ ഹാളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നത് എത്ര ബിഷപ്പുമാർ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ബിഷപ്പുമാരുണ്ടായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ബിഷപ്പുമാർ ശ്രദ്ധി ഇതാണ് എൻ്റെ പോയിന്റ് അതുവരെയും കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ വരുന്ന വരെ ആദിശക്തമായ പീഡയിലൂടെ സഭ പോയി ആദിശക്തമായ പീഠയിലൂടെ പോയി ആ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ബിഷപ്പുമാർ അവിടെ വന്നതിൽ അധ്യക്ഷന്മാർ വന്നതിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ബിഷപ്പുമാർ അധ്യക്ഷന്മാർ വന്നതിൽ പാസ്റ്റർ വിൽഫൻ രാജമുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് അദ്ദേഹം അസംബ്ലിസ് കോർഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഈ റീജിയനുടെ ഒരു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനായി സ്തോത്രം സോ ബിഷപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ മറ്റൊരു ചിത്രം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരേണ്ട കാര്യമില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് അധ്യക്ഷന്മാർ ആ സ്ഥാനത്ത് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നവർ പൂർണ്ണ ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നവർ മുന്നൂറ്റി ഏഴ് പേർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സാ എം സോറി പതിനൊന്ന് പേർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പൂർണ്ണ ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നവർ പതിനൊന്ന് പേർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി മുന്നൂറ്റി ഏഴ് പേരും വൈകല്യമുള്ളവരായിരുന്നു ചിലരുടെ നഖങ്ങൾ പറിച്ചെടുത്തു വായി സുവിശേഷ നിമിത്തം ചിലരുടെ നഖങ്ങൾ പറിച്ചെടുത്തു നഖങ്ങൾ പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും യേശുവിനെ തള്ളി പറയോ നോ തള്ളി പറയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ബിഷപ്പായി തുടരുന്നത് തള്ളി പറഞ്ഞില്ല തള്ളി പറഞ്ഞില്ല തള്ളി പറയത്തുമില്ല വേണമെങ്കിൽ നാം കൊണ്ട് വെക്കോ ചിലരുടെ നഖം മാത്രമല്ല വിരൽ മുറിച്ചെടുത്ത് വിരൽ മുറിച്ചെടുത്ത് വിരൽ മുറിച്ചെടുത്തപ്പോ വേണേ വിരൽ കൊണ്ടുപോക്കോ കർത്താവ് യേശുവിനെ തള്ളി പറയത്തില്ല കുറിയോസ് സീസർ അല്ല കുറിയോസ് ക്രിസ്റ്റോസ് മനസ്സിലായോ കുറിയോസ് സീസർ അല്ല 
സീസറിനെ അല്ല ആരാധിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ക്രിയോസ് ക്രിസ്റ്റോസ് വേണേ വിരൽ കൊണ്ടുപോക്കാം വേണേ നാം കൊണ്ടുപോക്കാം ചിലരെ ഒരു കൈപ്പത്തിയില്ല ചിലർക്ക് ഒരു കാൽപാദമില്ല ചിലർക്ക് ചെവിയില്ല വേറെ ചില ബിഷപ്പമാർക്ക് കണ്ണില്ല അവരെ കണ്ണിനെ ചൂഴി നടുത്ത് സുവിശേഷ നിമിത്തം സുവിശേഷ നിമിത്തം സുവിശേഷ നിമിത്തം ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പൂർണ്ണ ശരീരത്തോടെയാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് ഈ തലമുറയിൽ അങ്ങനെ ആകട്ടെ ആരൊക്കെ പറയുന്നു ശരീരത്തിന് കേടില്ല വൃത പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ മനസ്സ് എൻ്റെ ഹൃദയം ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഹൃദയ അയ്യോ നൂറ് കണക്കിന് നൂറ് കണക്കിന് മുറിവുകളാൽ നിറഞ്ഞതാണ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ദ കാസ്പൽ സുവിശേഷം നിമിത്തം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തകർന്നെങ്കിൽ മനസ്സുരുകിയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ മനുഷ്യനത് കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു സ്കാനിങ്ങിനും ഒരു ഇ സി ജിക്കും അത് കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ സർവശക്തനായ കർത്താവിന് അത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു രണ്ട് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാട് അതെ കർത്താവേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഉയരാൻ ആര് കുരി നിൽക്കരുതേ ശക്തിയായി വായികളെ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു പറ പല ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഭയങ്കര ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ചിലത് ചുമ്മാ ചോദിച്ചു ചിലത് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ചോദിച്ചു ഉത്തരം വന്നില്ല ചിലത് ഉപവസിച്ചു തന്നെ ചോദിച്ചു ഉത്തരം വന്നില്ല പല ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നടക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് പോലെയാണ് ഞാൻ നടക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യ ചിഹ്നം പോലെയാണ് നടക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യ ചിഹ്നം വായ് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ പകരട്ടെ വേറെ ആർക്കും ഇല്ലല്ലോ എന്നിൽ നിന്ന് നന്മ പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഇല്ലല്ലോ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർക്ക് പോലും ഇല്ലല്ലോ വായ് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ വായി ലോട്ട് എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവേ ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ തമ്പരാം പറയുന്നു വേറെ ആർക്കുമില്ലാത്ത വലിയൊരു പദ്ധതി വേറെ ആർക്കുമില്ലാത്ത വലിയൊരു ടാസ്ക് വേറെ ആർക്കുമില്ലാത്ത വലിയൊരു നിയോഗം വേറെ ആർക്കുമില്ലാത്ത വലിയൊരു അഭിഷേകം വേറെ ആർക്കുമില്ലാത്തതായ വലിയൊരു നിക്ഷേപം വേറെ ആർക്കുമില്ലാത്ത എന്തുപോര് ദൈവകൃപയുടെ വ്യാപാരം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം ഉയർത്തി ആമയൻ പറഞ്ഞു വേറെ ആർക്കുമില്ലാത്ത എന്തൊക്കെയോ 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 പക്ഷെ എന്നും ചോദ്യങ്ങളല്ല എന്നും ചോദ്യങ്ങളല്ല എന്നും ചോദ്യങ്ങളല്ല എന്നും ചോദ്യങ്ങളല്ല ചോദ്യം ചോദിച്ച് ജീവിതം തീരത്തില്ല ചോദ്യം ചോദ്യം തുടരത്തില്ല ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ട് എൻ്റെ ദിയമേ എൻ്റെ ദിയമേ എന്ന് ചോദിച്ച് തീർന്നില്ല മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ഉയർത്ത് ഉത്തരം കണ്ടതുപോലെ എന്നും ചോദ്യമല്ല ഒരു ഡിവൈൻ ആൻസർ ഒരു റെമഡി റമഡി റമഡി ഒരു ഉത്തര ഒരു ഉത്തരം വ്യക്തിയായി കുടുംബമായി ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് ഏക ഉത്തരം ക്രിസ്തു 
കർത്താവാണ് നിന്റെ ഉത്തരവ് അരുമി ചാനലിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകല്ലേ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഉത്തരങ്ങളെ കണ്ട ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച വിശ്വാസ താൽ ഹൃദയ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് വിശ്വാസ താൽ ഉത്തരങ്ങളെ കണ്ടാട്ടെ ആശ്വാസം നീ ആശ്രയം നീ അങ്ങേ ഞാൻ ആരാധിക്കും ഇൻപവും നീ ഇണയില്ല ശ്വാസം നീ ആശ്രയം നീ അങ്ങേ ഞാൻ ആരാധിക്കു ഇൻപവും നീ
औषधम नीए वो हरियों नीए अंगे ज्ञाना राधिकु इन्नाल पैम गेशु आल पैम नीए वो मेगे यूं नीए अंगे ज्ञाना राधिकु इन्नाल पैम गेशु